Εκνευρίζομαι όταν οι μεγαλύτεροι αρνούνται την εξέλιξη των καιρών. Όταν οι μεγάλοι είναι υπεπροστατευτικοί. Μου φυσπάει όταν οι μεγάλοι δεν μας ακούνε. Όταν οι μεγαλύτεροι έχουν συντηρητικέ απόψεις και εναντιώνουν τις ιδέες των νέων. Όταν μας συμπεριφέρονται πότε λες και είμαστε μωρά και πότε λες και είμαστε συνομιλικοί τους. Το πιο συχνό κλεισέ που ακούω από τους μεγάλους για τους νέους είναι ότι δεν σεβόμαστε τις απόψεις τους. Πώς το μόνο που ξέρουμε είναι να ασχολούμαστε με τα κινητά. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Καλησπέρα. Είναι η διάλογη του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Κάθε μήνα πιστή στο ραντεβού μα με την δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Ανοίγουμε συζητήσει, προσκαλούμε ομιλητέ για να συνομιλήσουμε, να κάνουμε έναν πραγματικό διάλογο, να ακούσουμε, να τοποθετηθούμε, να θέσουμε τα ερωτήματά μα, αλλά όχι μόνοι μα, πάντα μαζί με τη συμμετοχή τη δική σα, μαζί με όλου και όλε που μα παρακολουθείτε και μα στέλνετε. Η αλήθεια είναι όλα τα μηνύματα που θέλετε να, να θέσουμε στην κουβέντα που ανοίγουμε. Generation Z, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Όλα όσα θέλουν οι έφηβοι να γνωρίζουμε για αυτού. 41η διάλογη για την ακρίβεια και πρέπει να πω κάτι το οποίο νομίζω οι περισσότεροι και οι περισσότερες θα συμφωνήσετε ότι όντω έτσι είναι. Έχουμε συνηθίσει όσα ε, ξέρουμε και ακούμε για τους νέους να προέρχονται από ενήλικες. Πολύ συχνά τόσο σε δημόσιε όσο και σε ιδιωτικέ συζητήσεις. Πολύ συχνά οι μεγαλύτεροι ταυτίζουν τους νέους και τους σημερινούς έφηβους με το μέλλον του κόσμου και πολύ καλά κάνουν, διότι είναι το μέλλον του κόσμου από πρωθυπουργού μέχρι ηγέτες αλλά και σε πιο κλειστέ ιδιωτικέ όπως είπα συζητήσεις οι νέοι αντιμετωπίζονται ως εκείνοι στους οποίους η, η κοινωνία εναποθέτει τις ελπίδες της για το αύριο. Συμβαίνει όμως παράλληλα και κάτι άλλο επίσης. Συνήθως ότι οι αναφορές στους νέους γίνονται για αυτούς μεν χωρίς αυτούς δε. Έτσι λοιπόν σήμερα οι διάλογοι αποφασίσαμε να κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ανταλλάσσουμε ρόλους, συζητάμε όπως βλέπετε μαζί με 11 νέους ανθρώπους, μαζί με 11 εφήβους οι οποίοι έχουν καθορίσει με απόλυτη ελευθερία τη θεματολογία της σημερινής συζήτησης και τα θέματα της σημερινής συζήτησης έχουν προκύψει από... Συζητήσει που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα μεταξύ μα και καθοδηγούμενοι ουσιαστικά από του 11 συνομιλητέ μου που έχω τη χαρά και την τιμή να είναι σήμερα εδώ μαζί μα για να προσπαθήσουμε σε λίγο χρόνο, γιατί φαντάζομαι ότι λίγε ώρε, λίγα λεπτά δεν αρκούν για να τοποθετηθούν όλα τα θέματα τα οποία θα ήθελε η νεότερη γενιά να βάλει στο τραπέζι και να μα κάνει να καθίσουμε και να ακούσουμε όχι μόνο να μιλάμε ως ενήλικες, αλλά τουλάχιστον έχουμε προσπαθήσει από κοινού με τη δική τους, με τη δική σας και σας καλωσορίζω σε αυτό το σημείο και έρχομαι πολύ γρήγορα να σας δώσω το λόγο, με τη δική σας καθοδήγηση, όπως είπα, να ορίσουμε ουσιαστικά τα πιο συνήθη θέματα τα οποία α, ακούμε να απασχολούν τους νέους, ξαναλέω τα ακούμε συνήθως από τους ενήλικες ωστόσο. Πολύ συχνά, α, αν θέλετε, κλισέ τα οποία ακούγονται για τους ε, έφηβους αλλά και κάθε κάθε θέμα που γίνεται αφορμή για να υπάρξει μία αναφορά σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, οι 11 συνομιλητές που βλέπετε στην οθόνη σας, σε πολύ λίγο θα τους ακούσουμε να θέτουν την ατζέντα και να συζητάμε για όλα εκείνα τα οποία ακούνε για τους εαυτούς τους, ακούνε για τη γενιά τους, αλλά και εκείνα τα οποία θέλουν να προσθέσουν σε αυτή τη, τη λεγόμενη ατζέντα. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι ήταν πολύτιμη η βοήθεια του οργανισμού Tipping Point, έτσι ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους τους συνομιλητές. Το, το Tipping Point, και επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια, είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία, όπου ενώνει ουσιαστικά μαθητές, ενώνει τάξεις, ενώνει σχολεία με ολόκληρο τον κόσμο. Τους δίνει τη δυνατότητα από όπου και αν βρίσκονται, είτε από το κέντρο της πρωτεύουσα, είτε από άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, ακόμα και μέχρι όμως απομακρυσμένα χωριά, απομακρυσμένα νησιά, να συνδεθούν 
με διάφορα σημεία του κόσμου και να συνομιλήσουν με προσωπικότητες που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα πέρα από την επιστημονική τους ειδίκευση να εμπνεύσουν και να αποτελέσουν πρότυπα για τους νέους. Έτσι λοιπόν, χάρη στην δράση του Tipping Point, απευθυνθήκαμε και εμείς εκεί, γνωρίζοντας πολλά χρόνια τώρα το έργο τους το οποίο όλο ένα και, και διαγώνεται και τους ζητήσαμε να μας φέρουν σε επαφή έτσι ώστε να έχουμε ένα όσο πιο καθαρό δείγμα γίνεται και όταν λέω καθαρό δείγμα γίνεται θα συνειδητοποιήσετε σε πολύ λίγο όταν θα μας συστηθούν ότι έχουμε, θα μπορούσε να πει κανείς έτσι ε, μέσα σε άκρες, ότι πρόκειται για μια μικρογραφία σχεδόν ολόκληρου του χάρτη Τη Ελλάδα, γιατί έχουμε μαθητέ κυρίω του Λυκείου αλλά και του Γυμνασίου, οι οποίοι προέρχονται από πάρα πολλά εντελώ διαφορετικά σημεία τη της Ελλάδα. Λοιπόν, α, βλέπουμε και το, και το site του οργανισμού, The Tipping Point. Όσοι θέλετε να ενημερωθείτε και να μάθετε περισσότερε πληροφορίε και κυρίω εκπαιδευτική, αν μα παρακολουθείτε, έτσι ώστε να συνδέσετε και τη δική σας τάξη ή ακόμα καλύτερα, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι μας παρακολουθείτε έφηβοι, μας παρακολουθείτε μαθητές, να το πείτε εσείς στους δασκάλους σας, στους καθηγητές σας, αν α, δείτε ότι έχει ενδιαφέρον, που φαντάζομαι από όλους τους ε, παρευρισκόμενους σήμερα εδώ έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η πρωτοβουλία και να τους παροτρύνετε να εγγραφεί και η δική σας τάξη στο πρόγραμμα του The Tipping Point. Λοιπόν, πριν ε, έρθω σε όλους και όλες εσάς, Θέλω να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας Τους γνωρίζετε βέβαια ήδη πολύ καλά Γιατί περιμένουμε όπως είπα και όπως πάντα τα δικά σας μηνύματα Τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας τοποθετήσεις Σε οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας θέλετε, με όποιον τρόπο θέλετε Μπορείτε να μας τα στείλετε βέβαια με τον παραδοσιακό τρόπο στην πλατφόρμα μας snfdialogs.org κάθετος questions αλλά και μέσω των social media μας βρίσκεται τόσο στο facebook όσο και στο instagram snfdialogs το, το account μας. Το τελευταίο μέρος της συζήτησής μας θα είναι αφιερωμένο κατά κύριο λόγο στα μηνύματα και τα ερωτήματα που θα δεχτούμε από όλους και όλες που μας παρακολουθείτε. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να πω και κάτι ακόμα. Συνήθω, πριν από κάθε μα συζήτηση, παροτρύνουμε με την αναγγελία ουσιαστικά του επόμενου θέματο προ συζήτηση να μα στείλετε ερωτήματα, εάν θέλετε, και τα έχετε να μα τα διατυπώσετε και να μα τα στείλετε πριν τη συζήτηση. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στη συγκεκριμένη συζήτηση, στου 41ου διαλόγου, είναι μοναδικό. Πρέπει να σα πω ότι έχουμε δεχτεί τα περισσότερα μηνύματα από την ημέρα που προαναγγείλαμε το θέμα συζήτηση και όλου του ομιλητέ που είναι μαζί μα, του σημερινού έφηβους, την Generation Z, τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook και στο mail. Μα έχετε βομβαρδίσει με σχόλια, ερωτήματα, μηνύματα και μπορούμε να διακρίνουμε, γιατί προφανώ τα στοιχεία δεν τα ξέρουμε, ενώ η ηλικία, προσωπικά δεδομένα κτλ. Αλλά μπορούμε να διακρίνουμε από το πώ έχετε διατυπώσει. Τα, τις τοποθετήσεις σας, τα ερωτήματά σας, ότι είστε και μαθητές, είστε δηλαδή και ανήλικοι, είστε έφηβοι, αλλά είστε και γονείς και ενδεχομένως και εκπαιδευτικοί. Αυτό έχει λοιπόν ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση ενήλικες και ανήλικοι, μεγαλύτεροι και διάφορες προηγούμενες γενιές, ας μην πούμε σε αυτή τη, την απαρίθμιση τώρα, αλλά και η Generation Z, για να μπορέσουμε να κάνουμε και ευχόμαστε έναν πραγματικό διάλογο. Ο λόγος κατευθείαν σε εσά λοιπόν, σας καλωσορίζω ξανά και ευχαριστώ πάρα πολύ τόσο εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όσο και του Δημοσιογραφικού Οργανισμού IMED. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα ως διάλογοι όμως που μας τιμάτε με αυτό το διάλογο που θα πραγματοποιήσουμε σήμερα. Θέλω να πω ότι... Καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων που είχαμε την τύχη και τη χαρά να βρισκόμαστε είτε μετά από τα μαθήματά σας, μετά τα φροντιστήριά σας όσοι έχετε και πηγαίνετε, έχετε μαθήματα και παρακολουθείτε φροντιστήρια, είτε μετά το σχολείο και τις τηλεκπαιδεύσεις σας, αφιερώσατε χρόνο, λίγες ακόμα ώρες μέσω Zoom, μέσω Skype, μέσω όλων αυτών των πλατφορμών που έχουν μπει κανονικά και έχουν καθιερωθεί στη ζωή μας, προκειμένου να δουλέψετε, προκειμένου να αφιερωθείτε και να αφοσιωθείτε στη σημερινή θεματολογία και σε όλο αυτό που έχουμε έρθει σήμερα εδώ μαζί να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ θερμά και θέλω να ξεκινήσουμε να σας γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα και να σας γνωρίσει όλος ο κόσμος που μας παρακολουθεί, να μας συστηθείτε, να μας πείτε τα ονόματά σας, να μας πείτε αν θέλετε την ηλικία σας, την τάξη που πηγαίνετε, να μας πείτε σίγουρα πού σας βρίσκουμε, σε ποιο σημείο της Ελλάδας, σε ποιο σημείο της Αθήνας, από τις συμμετοχές που έχουμε από την Αθήνα 
Και θα ήθελα από τον κάθε ένα και την κάθε μία από εσά να μα δώσετε ένα χαρακτηριστικό. Είναι και ένα από τα ερωτήματα που έχουμε δεχθεί. Τι πιστεύετε ότι χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο τη γενιά σα, τη Generation Z. Θα ξεκινήσω έτσι όπως βλέπω τα παράθυρα τώρα σε τυχαία διάταξη μπροστά μου από τη σύνδεση που και εγώ έχω μαζί σας, με πρώτη την Ελπίδα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ελπίδα Μπέση, είμαι 15 χρονών, βγαίνω στην πρώτη ηλικίου και είμαι από την Καλυθέα. Ε, χαρακτηριστικό της γενιάς μας κυριότερο νομίζω ότι είναι ο καταναλωτισμός. Και το ερώτημα το βλέπουμε εντωμεταξύ που έχει έρθει η Ελπίδα. Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι έχουν τα ενήλικα μέλη τη γενιά Z ω καταναλωτέ. Η γενιά Z, να πούμε ότι είστε εσεί που είστε οι έφηβοι, όσοι έχουν προλάβει να ενηλικιωθούν και να κλείσουν και να μπουν στο 18ο έτο τη ηλικία του. Αλλά εφόσον το έθεσε ότι είναι ο καταναλωτισμό, εξήγησε το μα πολύ σύντομα, αλλά λίγο καλύτερα. Οκ. Okay. Ε, θα μπορούσα να απαντήσω και την ερώτηση, δηλαδή, έτσι. Ε, mm. Εντάξει, μέσα από τα πρότυπα που προβάλλονται και από τα social media και γενικά από το διαδίκτυο, ε, νομίζω ότι είναι λογικό η γενιά μας να χαρακτηρίζεται από τον, από τον καταναλωτισμό. Δηλαδή, ε, τόσες διαφημίσεις, τόσα ερεθίσματα από τους influencers, ε, νομίζω ότι επηρεάζουν όχι μόνο τα ενήλικα μέλη, Τη γενιά μα, γενικά ολόκληρη τη γενιά και του ενήλικε κιόλα, θα έλεγα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελένη. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Ελένη Μίχα, είμαι 17 χρονών. Ε, μένω στον Ασπρόπυργο και είμαι Δευτέρα Λυκείου. Ε, κάτι που χαρακτηρίζει τη γενιά μα, θεωρώ πω είναι η τεχνολογία, διότι μαζί με τη τεχνολογία εξελιζόμαστε κι εμεί μαζί τη. Ε, αυτό. Και είναι και ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Η τεχνολογία και η ναι, σχέση ναι. που έχετε μαζί της. Σταυρούλα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα και από μένα. Ε, ονομάζομαι Σταυρούλα Μαρία Στενού. Ε, πάω πρώτη ηλικίου, φοιτώ στο Γενικό Λίγιο Μούντρο και κατάγομαι από τη Λίμνη. Ε, εγώ θα χαρακτήριζα τη Generation Z με προσαρμοστικότητα. Διότι, όπως είπε και η Ελένη, η τεχνολογία αλλά και οι τωρινέ συνθήκες μας έχουν αναγκάσει να προσαρμοστούμε με το τι συμβαίνει γύρω μας και αυτό πιστεύω το κάνουμε καλύτερα από όλα. Χασάν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μολά Ογλού Χασάν. Είμαι από την Ξάνθη. Είμαι Δευτέρα Λυκείο. Ε, χαρακτηρισμός της γενιάς μας, πιστεύω, είναι το ίντερνετ, διότι Όλα τα πράγματα πια τα κάνουμε μέσω ίντερνετ, ακόμα και την εκπαίδευση. Ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννα. Γεια σας. Ονομάζομαι Ιωάννα Πεολίδου. Είμαι 15 χρονών, φετώ στην τρίτη τάξη του γυμνασίου και ζω στο Μαρούσι της Αττικής. Ε, αυτό που χαρακτηρίζει, πιστεύω, την Generation Z είναι ότι οι περισσότεροι ε, είμαστε κινητοποιημένοι και ενημερωμένοι σχετικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Αναστασία. Ε, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αναστασία Καμπουρίδη. Ε, είμαι μαθήτρια της πρώτης λυκείου στο Γενικό Λυκείο Σπάτων. Και εγώ πιστεύω πως τη γενιά μας τη χαρακτηρίζει ότι όλοι περιμένουν από αυτήν να φέρει την αλλαγή στον κόσμο και δικαίω γιατί πιστεύω πως θα το κάνουμε. Και ναι. Και καλά θα κάνετε. <laughs> Μέρι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ε, το όνομά μου είναι Μέρι Αυγερινάκου. Είμαι 16 χρονών. Φοιτώ στο Γενικό Λύκειο Αμφίκλειας Θεότητος. Μέρα στην Αμφίκλεια, ένα χωριό της Θεράς Ελλάδας κοντά στη Λαμία. Και πιστεύω ότι το επίθετο που χαρακτηρίζει πολύ τη γενιά μας είναι το ότι είμαστε δικτυωμένοι. Από αυτό εννοώ ότι τα πάντα γίνονται μέσα του διαδικτύου. Ε, αγορές, ε, η εκπαίδευση πλέον. Ε, οπότε, η επαφή με φίλους από τα social media. Οπότε, 
Ευχαριστούμε πολύ. Ευαγγελία. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ευαγγελία Ηλιόγλου. Μένω στην, Κα... στην Καλυθέα Αττικής. Ε, και φοιτώ στην πρώτη τάξη του Λυκείου. Ε, εγώ πιστεύω πως ε, η νιά μας θα χαρακτηριζόταν από δημιουργικότητα. Γιατί πλέον ε, υπάρχουν πολλοί τομεί ε, που μπορούμε να δημιουργήσουμε, να προσφέρουμε τις ικανότητές μας. Ε, και θεωρώ ότι είναι μια, ένα βασικό προνόμιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Ευαγγελία. Σελβίνα. Γεια σας και από μένα. Είμαι η Σελβίνα Ημεράη. Ε, ζω στη Βάρδα Ηλίας, ένα μεγάλο χωριό στην Πελοπόννησο. Και ένα χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει τη γενιά μας, πιστεύω πως είναι η προσαμωστικότητα που βγουν και τα κορίτσια. Γιατί πλέον ξαφνικά μας αναθέσανε έναν ρόλο που έπρεπε να προσαρμοστούμε, θέλουμε να θέλουμε και το κάναμε με μεγάλη επιτυχία, όπως ε, η τηλεκπαίδευση. Και μπράβο σας γι' αυτό. Και αυτό θα το συζητήσουμε, βεβαίως. Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργος ο Γκρέστας. Είμαι 16 χρονών. Ε, είμαι από την Ελεούσα Ιωαννίνων, μία κομμόπολη, λίγο πιο έξω από τα Γιάννανα και πάω στην πρώτη ηλικίου. Αυτό που χαρακτηρίζει τη γενιά μας, πιστεύω, είναι το ίντερνετ, γιατί νομίζω ότι είμαστε η γενιά που χρησιμοποιούμε πιο πολύ το ίντερνετ. Η γενιά που χρησιμοποιεί περισσότερο το ίντερνετ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και ο Στέλιος. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Στέλιος Βοσκάκης. Κατάχομαι από το ρέθιμο της Κρήτης. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους διαλόγους που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μιλήσουν και να εκφράσουν πραγματικά τις απόψεις τους. Ε, με αυτό που χαρακτηρίζει τη γενιά μας θεωρώ την πανδημία και όλες οι επιρροές που έχει ασκήσει στην καθημερινότητά μας αλλά και στο σχολείο. Ευχαριστώ. Καταναλωτισμό, τεχνολογία, προσαρμοστικότητα, το πόσο ενημερωμένοι είστε, αλλά και το πώ, με ποιο τρόπο είστε ενημερωμένοι. Ότι θα αλλάξετε τον κόσμο, ότι είστε πολύ καλά δικτυωμένοι, η δημιουργικότητα και οι επιρροέ τη πανδημία. Τα χαρακτηριστικά που δίνετε εσεί στη γενιά σα και τα θέματα τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έχετε θίξει σε όλε τι συζητήσει, όπω έλεγα και πριν, που κάναμε όλο το περασμένο μήνα, όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να φτάσουμε στη σημερινή μα εδώ συνάντηση. Όπω είναι λογικό, οι συζητήσει είναι ελεύθερε. Ωστόσο, υπάρχει αυτό που λέμε, εν πάση περιπτώσει, στι ομάδε κυρίω δημοσιογραφία, η λεγόμενη ροή. Υπάρχει η ροή έτσι ώστε να ξέρουμε του θεματικού άξονε πάντα με ελεύθερη συζήτηση που ωστόσο δεν θέλουμε να ξεχάσουμε, δεν θέλουμε να αφήσουμε έξω από την κουβέντα μας. Το διαφορετικό λοιπόν που ακολουθήσαμε σε αυτή την ε, περίπτωση είναι να μην προκύψει από κοινού τόσο όσο τις προηγούμενες φορές, αλλά να προκύψει αποκλειστικά και μόνο η θεματολογία, η ροή και τα ε, όλα εκείνα ζητήματα τα οποία πρέπει να θίξουμε από τους συνομιλητές, αμυγός και μόνο. Άρα... Σήμερα εγώ θα έχω ένα ρόλο περισσότερο, αν θέλετε, ε, διαχειριστικό και μόνο ενδεχομένως ε, σε σχέση με άλλες φορές. Ως ενήλικας οφείλω να ακούσω όσα μας είπατε, όσα περιμένουμε να μας πείτε εσείς που μας παρακολουθείτε, έτσι ώστε πραγματικά να γίνει ένας διάλογος όπου όπως λέει και ο τίτλος μας, η γενιά Z θέλει να μας πει όλα εκείνα τα οποία θα ήθελε να γνωρίζουμε για εκείνους τους οποίους πολύ συχνά αναφερόμαστε. Άρα τώρα δεν αναφερόμαστε, δεν μιλάμε σε τρίτο πρόσωπο και για την ακρίβεια μιλάτε εσείς και τοποθετήστε εσείς. Εγώ έχω μπροστά μου τα θέματα τα οποία μας έχετε υποδείξει και θα ήθελα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε με, με, με αυτό που ονομάζουμε και σας ονομάζουμε τη γενιά του ίντερνετ. Κάτι το οποίο ήδη Φίξατε αρκετοί και αρκετές από εσάς. Πολλοί λένε ότι και ενήλικες ενώ πέρα από συνομήλικη δική σας, λένε ότι είστε η γενιά του ίντερνετ και της τεχνολογίας. Το ίντερνετ ωστόσο προϋπήρχε 
πριν γεννηθείτε, αλλά εσείς το, το βρήκατε και κάνετε χρήση αυτού σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και για πολύ περισσότερους λόγους. Είτε είναι ψυχαγωγική, είτε είναι α, η επικοινωνία, τα social media, είτε είναι τα παιχνίδια, το video gaming, είτε είναι ακόμα και α, η δραστηριότητα που βλέπουμε να αναπτύσσουν με πιο επαγγελματικό, αν θέλετε, προσανατολισμό μέσα από το διαδίκτυο, η σημερινή έφηβη και φυσικά το μεγάλο θέμα της τηλεκπαίδευσης, όπου πια εκεί πέρα βρίσκεται και το σχολείο σας, εκεί πέρα βρίσκεται και τη διαδικασία της εκπαίδευσής σας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μα έχετε πει στι συνομιλίε, ξαναλέω και θα αναφερθώ, επιτρέψτε μου πολλέ φορέ αυτέ τι συνομιλίε, για να διευκρινίζω ότι όλη η σημερινή συζήτηση έχει προκύψει κατά αυτόν τον τρόπο. Μα λέγατε ότι δέχεστε κριτική από του μεγαλύτερου, ότι είστε συνέχεια με το κινητό στο χέρι. Ότι είστε ουσιαστικά συνέχεια βυθισμένοι και σχεδόν εξαρτημένοι, θα έλεγε κανεί, έτσι σε λίγο πιο ελεύθερη απόδοση από το, από το Ιντερνετ. Θέλω λοιπόν πραγματικά να σας ρωτήσω τι ισχύει, τι λέτε εσείς αυτό, τι απαντάτε. Ας ξεκινήσει όποιος ή όποια θέλει. Θα μου επιτρέψετε να πάρω το λόγο. Βεβαίως, Ιωάννα. Ε, αυτό που πιστεύω ότι η ΕΦΒ είναι πολύ γνωστό ότι όλοι καταφεύγουμε στο ίντερνετ για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Ε, είτε αυτό είναι ψυχαγωγία, είτε αυτό είναι εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο. Ε, ίσως θα το χαρακτήριζα ως ένα, ένα, ε, ένα τρόπο να αποφύγουμε την καθημερινότητα. Ίσως νιώθουμε μία πίεση από το τι συμβαίνει και χρησιμοποιούμε το ίντερνετ για να βρούμε κάποια λύση να αποφύγουμε το τι συμβαίνει. Ε, τώρα η εξάρτηση που αναφέρατε ε, από, την, από, από το διαδίκτυο ίσως ε, ισχύει αλλά θα έπρεπε να κοιτάξουμε τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Ίσως δεν, δεν αντέχεται το τι συμβαίνει γύρω μας, που ψάχνουμε κάτι άλλο, κάπου να βρούμε, να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό θα έλεγα. Mm -hmm. Γιώργο. Ε, εγώ έχω να πω ότι πλέον το κινητό είναι πρόεκταση του χεριού μας. Ε, προφανώς... Θα το χρησιμοποιήσουμε και για να μπούμε στο ίντερνετ και εξάλλου εκτός από το να παίξουμε στο κινητό ή να δούμε κάτι ρε παιδί μου θα κάνουμε και πολλές άλλες δουλειές θα το έλεγα με το ίντερνετ στο κινητό οπότε ναι πιστεύω ότι είναι κάτι που έχει μπει στην καθημερινότητά μας και στα επόμενα χρόνια δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα του πάρα πολύ Σταυρούλα. Ε, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ ε, είναι παρόμοιο με τη Ιωάννα ότι ε, οι δυνατότητες που σου παρέχει το ίντερνετ και γνωρίζοντας τα επίπεδα ε, εξάρτησης από το διαδίκτυο τους ε, Έλληνες εφήβους και γενικότερα σε όλο τον κόσμο ότι ε, οι δυνατότητες εξατικιομήκευσης ε, των social media και όχι μόνο δημιουργεί έναν μικρό κόσμο με τον οποίο νιώθεις άνετα να βρίσκεσαι. Δεν νιώθεις ότι κρίνεσαι. Ε, νιώθεις τόσο ελεύθερα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα, μπορείς να δημιουργήσεις χωρίς αυτό να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην πραγματική σου ζωή. Και έτσι ε, νιώθεις ε, και έχεις ικανότητες που... Γενικότερα, έχει αυτή την αίσθηση ότι είσαι παντοδύναμο και αυτό μπορεί να στο δώσει μόνο το διαδίκτυο. Σε ρεαλιστικό βαθμό. Ε, φυσικά όχι σε ρεαλιστικό βαθμό, γιατί όπω λένε και οι αρχαίοι Έλληνε, πάνε με τον Άριστον. Πρέπει όλα ε, να, έχουμε, να έχουμε σε όλα ένα μέτρο. Ε, και επίση δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε πράγματα και καταστάσει, γιατί το διαδίκτυο είναι σημαντικό και σου δίνει πολλά πράγματα, αλλά μπορεί να σου πάρει και ταυτόχρονα. Στην καθημερινότητα τη δική μας, ως ενήλικες, το, το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος μεταξύ όλων των άλλων φυσικά δραστηριοτήτων, επαγγελματικών και ούτω καθεξής και social media, αντίστοιχα και μεγάλη, πολύ καλά ξέρετε έχουμε social media και ούτω καθεξής. Έχει όμως κερδίσει έδαφος καθώς όλο ένα και περισσότεροι επιλέγουν να ενημερώνονται από εκεί. Ε, Θέλω να σας ρωτήσω και θέλω να, να μιλήσετε και οι υπόλοιποι. Αν πρώτα απ' όλα εσείς βλέπετε ειδήσει, αν παρακολουθείτε τα νέα ή αν επιλέγετε να ενημερωθείτε για όσα συμβαίνουν 
πέραν δηλαδή της ψυχολογίας σας ή των θεμάτων που σας ενδιαφέρουν και ό,τι άλλο σας ευχαριστεί να αναζητήσετε για θέματα της επικαιρότητα. Ενημερώνεστε και αν ναι επιλέγετε το, το διαδίκτυο για αυτό το λόγο. Ε, μπορώ να απαντήσω. Ε, Βεβαίως, Σελβίνα. Ε, εγώ έβλεπα ειδήσει ε, πάρα πολύ ε, καθημερινά και το μεσημέρι και το βράδυ συνέχεια. Μετά από κάποια στιγμή όμως, εδώ και ένα χρόνο που στις λένε τα ίδια και τα ίδια για το κοροναϊό, για θέματα της Τουρκίας, για την προκλητικότητα, για διάφορα άλλα θέματα, θεωρώ ότι όσο να είναι μας κουράζει, στεναχωριόμαστε που ακούμε για τους καθημερινά, για τους ανάτους, για τους διασυγνωμένους. Οπότε πλέον έχω σταματήσει να βλέπω τις ειδήσεις, γιατί νιώθω πάρα πολύ άσχημα και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Και το μόνο που κάνω πλέον είναι να ενημερώνουμε ελάχιστα από το ίντερνετ, που το μόνο που κάνω πλέον είναι να ενημερώνουμε για την εκπαίδευση που με αφορά πάρα πολύ και για τα πανεπιστήμια και για τα κρούσματα, που αυτά θεωρώ είναι ότι μας αφορούν πιο πολύ. Mm-hmm. Ε, θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ. Ε, εγώ προσωπικά δεν πολύ βλέπω ειδήσει. Προτιμώ το διαδίκτυο, γιατί εκεί υπάρχουν περισσότερα άρθρα, περισσότερες πηγές, οι οποίες μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες. Και νομίζω το διαδίκτυο μας παρέχει μια δυνατότητα που ειδήσει δεν το κάνουν. Οι έτοιμες ε, εντός ειδικών ειδήσει, στην τηλεόραση δηλαδή. Ε, στο διαδίκτυο μπορούμε να μπούμε, να δούμε διάφορα άρθρα και έτσι να, στην ουσία να... Κρίνουμε ποιο είναι η πραγματικότητα, ποιο όχι, τι, τι, αν είναι αλήθεια αυτά που λένε. Έτσι, ε, δηλαδή, μπορούμε έτσι και ασκούμε, εξασκούμαστε στην κριτική μας ικανότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη γενιά μας και για όλους τους ανθρώπους γενικότερα. Ε, μπορώ να πάρω και εγώ το λόγο. Ε, εγώ προτιμώ πιο πολύ όταν θέλω να ενημερωθώ το διαδίκτυο παρά τι ειδήσει και τηλεόραση. Γιατί έχω διαπιστώσει και μόνος μου ότι υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό η παραπληροφόρηση. Διότι στο διαδίκτυο βρίσκουμε πιο πολλά πράγματα και μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Ενώ από την τηλεόραση μόνο μας λένε κάποια συγκεκριμένα και έχω διαπιστώσει ο ίδιος μου ότι υπάρχουν και οι παραπληροφορήσεις. Mm-hmm. Αυτό. Ε, ναι, και εγώ συμφωνώ ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ευραίως για γρήγορη αλλά και εγκύρη ενημέρωση, αν ξέρουμε πού να ψάξουμε. Και νομίζω προσφέρει κι άλλο ένα πλεονέκτημα ότι χάρη στο διαδίκτυο μπορούμε να επιλέγουμε ποιες ειδήσει θα ακούσουμε. Ας πούμε, εμάς μας αφορά πιο πολύ η εκπαίδευση, τι θα γίνει με τα σχολεία, από τι θα ανοίξουμε, οι εξετάσεις, όλα αυτά. Μέσα από το διαδίκτυο δηλαδή μπορούμε... Ε, γρήγορα να βρούμε από έγκυρα sites ε, τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και να τις κοινοποιήσουμε κιόλας ε, και στις συνομιλίκους μας μέσω των social media. Ε, θα συμφωνήσω και εγώ πιστεύω πως είναι, το διαδίκτυο είναι πολύ καλύτερο στην ενημέρωση διότι τα κανάλια που συνήθως παρα, ε, παρακολουθούμε στην τηλεόραση έχουν κάποιες πιο επηρεάζουν συνήθως τις ειδήσει που δείχνουν στον κόσμο. Οπότε στο ίντερνετ ψάχνουμε περισσότερο, ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη, έχουμε ιδέα τι έγινε όντω και όχι τι θέλουν να, να μας πλασάρουν τα κανάλια, που θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό. Ε, θα συμφωνήσω και εγώ με αυτά τα παιδιά. Και θα ήθελα να πω ότι συνήθω οι έφηβοι προτιμούν να αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Οπότε δεν παρακολουθούν τόσο συχνά τις ειδήσει, Ωστόσο, και βάζω και τον εαυτό μου σε αυτό, είναι πολλοί έφηβοι οποίοι θέλουν να μένουν ενημερωμένοι και δεν τους αρέσει να μένουν ε, ανημέρωτοι. Οπότε πιστεύω ότι τους είναι πολύ πιο εύκολο να καταφύγουν στο διαδίκτυο για να ψάξουν για θέματα που τους ενδιαφέρουν, επειδή εκεί κυριαρχεί βομβαρδισμός της πληροφορίας. Υπάρχουν πάρα πολλέ πηγέ από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίε. Σε αντίθεση, ας πούμε, με την τηλεόραση που μερικές φορές καλύπτει πολύ συγκεκριμένα θέματα και δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία, όπως υπάρχει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. 
Εγώ θα συμφωνήσω ναι. με τη Σελβίνα, γιατί θεωρώ πω όντω είναι στενάχωρο να βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο με του θανάτου και όλα τα σχετικά. Αλλά επίση θέλω να πω πω και στο διαδίκτυο υπάρχει παραπληροφόρηση και όλα αυτά τα άκρα δεν είναι έγκυρα. Οπότε πρέπει μόνοι μα να βρούμε ποιο ισχύει και ποιο δεν ισχύει. Πάντω αυτό, ε, από όσο σας ακούω, ε, συγκλίνει πάρα πολύ με, με απόψεις, αν θέλετε, και αρκετών ενήλικων οι οποίοι επιλέγουν το διαδίκτυο για να ενημερωθούν. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί και εκεί πέρα, ακριβώς όπως είπε και η Ελένη, δεν είναι απολύτως σαφές το κατά πόσο είναι διασταυρωμένη η κάθε είδηση η οποία κυκλοφορεί. Αυτό όμως που καταλαβαίνω και νομίζω όλοι σας κάπως το θίξατε είναι ότι στο διαδίκτυο ό,τι βρίσκεις μπορείς να το ψάξεις περισσότερο για να δεις αν θα το βρίσκει κάπου αλλού, πώς θα το βρεις. Ενώ αν παρακολουθείς ένα από τα κλασικά και παραδοσιακά μέχρι πρότινος, κυρίω βασικός τρόπος ενημέρωση, στο δελτίο ειδήσεων θα δεις έτσι μια πιο τακτοποιημένη, συγκεκριμένη δηλαδή, μορφή των ειδήσεων. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιος ή κάποια να τοποθετηθεί ή να προχωρήσουμε στο θέμα της τηλεκπαίδευσης που έχετε ήδη θίξει. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι για την ενημέρωση. Όχι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, τα, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία χρονιά, συγγνώμη, ε, λόγω της πανδημίας, όλοι σας βιώνετε όλη αυτή τη συνθήκη της ε, τηλεκπαίδευσης, η οποία πέρα από καθημερινή συνθήκη, δηλαδή α, αντί να ξυπνάτε το πρωί, να πηγαίνετε στο σχολείο, να μπαίνετε στην τάξη, να ακούτε το κουδούνι, να είστε με τους μαθητές σας, να είστε με τους καθηγητές σας κτλ. Ξυπνάτε ουσιαστικά και παραμένετε στο δωμάτιό σας μέχρι να συνδεθείτε για να κάνετε το μάθημά σας. Το θέμα είναι ότι αυτό που μας είπατε είναι και λίγο βαθύτερο, ότι προετοιμάζεστε παράλληλα να δώσετε εξετάσεις. Αρκετοί από εσάς προετοιμάζεστε να δώσετε πανελλήνιες σε αυτές τις συνθήκες. Και οι πανελλήνιες είναι πανελλήνιες. Οι πανελλήνιες δεν αλλάζουν. Οι πανελλήνιες είναι εκεί, ανεξαρτήτως του ποιε συνθήκες θα έρθουν να τις επηρεάσουν ή οτιδήποτε άλλο αλλά οι πανελλήνιες με αυτό που σηματοδοτούν όπως χαρακτηριστικά μας είπατε, το μέλλον σας, είναι εκεί σαν διαδικασία. Όμως η συνθήκη που έχετε εσείς για να προετοιμαστείτε έχει αλλάξει. Πριν πιάσουμε το κομμάτι αυτής καθεαυτής της εκπαίδευσης, όταν συζητούσαμε για το κομμάτι ευρύτερα της εκπαίδευση, ήταν εντυπωσιακό ο τρόπος που μας είπατε την ανάγκη για έναν πιο διευρυμένο ρόλο του σχολείου. Για ένα ρόλο του σχολείου δηλαδή που πέρα από την εκμάθηση αυτή καθεαυτή των μαθημάτων και του προγράμματος που έχετε θα θέλατε να υπάρχει μεγαλύτερη ε, ενημέρωση σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, σε θέματα γύρω από τη χρήση ουσιών σε θέματα που έχουν να κάνουν ακόμα και με τον εκφοβισμό, το λεγόμενο bullying και το καθεξής. Θέλω λοιπόν να, να σας ακούσουμε και να σας ακούσουν και όλοι όσοι μας παρακολουθούν. Μπορούσα να πάρω το λόγο. Βεβαίως, τέλειος, ακούμε. Ε, λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω λίγο με την εκπαίδευση ή θα θέλετε να πούμε για την εκπαίδευση αρχικά. Ό,τι θέλει. Ε, αν δεν έχεις αντίρρηση, ωραία. επειδή θα το, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια αυτό καθε αυτό το Άξ, θέμα της εκπαίδευση. Να δούμε λίγο το κομμάτι που θίξατε αναφορικά με τον πιο διευρυμένο ρόλο του σχολείου. Α, ωραία, ωραία. Ε, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και γενικότερα. Είχατε πει στην αρχή ότι μιλάνε για την νέα γενιά χωρίς να τη ρωτάνε ουσιαστικά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα αυτή τη στιγμή. Ε, φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο για την πανδημία, αλλά το Υπουργείο αποφάσισε να πράσει και άλλα νομοσχέδια, οι οποίοι έχουν γίνει πλέον νόμοι, όπως είναι για τις τάξεις ε, της πρώτης και δευτέρας λυκείου τράπεζα θεμάτων. Όπω είναι για εμά που δίνουμε πανελλήνια, η ελάχιστη στη βάση εισαγωγή. Πολλά ουσιαστικά κατά μεγάλο την εισαγωγή μα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ε, ο τρόπο που ψηφίζονται τα νομοσχέδια ε, αναδεικνύει την άποψη που έχουν οι νέοι και πώ επηρεάζεται τι επιλογέ του Υπουργείου. Δεν θα αναφερθώ μόνο στη σημερινή κυβέρνηση και στη σημερινή Υπουργό. Ε, θα αναφέρω όμω δύο γεγονότα. Στην προηγούμενη κυβέρνηση, ο κ. Γαβρόγλου. Αποφάσισε να περάσει ένα νομοσχέδιο την Κυριακή του Πάσχα. Δηλαδή, δεν άφηνε τα περιθώρια για να εκδικηθούν αντιδράσει με όποιον τρόπο ήθελαν οι ίδιοι μαθητέ. Φτάνουμε φέτο, ουσιαστικά πέρυσι, 
να περνάει η κυρία Κεραμέο σε ένα νόμο, ειδικά για την ελάχιστη βάση αγωγή, δύο η ώρα τα ξημερώματα, εν μέσω πανδημία, που η βασική τρόπη εκδήλωση εναντίον στου φοιτητών και των μαθητών, όπου θα μπορούσε να ήταν κάποια πορεία, κάποια άλλη δραστηριότητα, μια εκδήλωση, μια κατάληψη, δεν μπορεί να γίνει όταν ο κόσμο βγαίνει στα σπίτια του, προστατεύοντα ουσιαστικά τον εαυτό του αλλά και του συμπολίτε του. Ε, αυτό είναι ο τρόπο που το Υπουργείο έχει αποφασίσει πολλέ φορέ, χωρί να θέλω να δείξω μια κομματική ταυτότητα που μπορεί να έχει αυτό. Ε, θέλω να περά... περνάει με αυτόν τον τρόπο τα νομοσχέδια. Για την εκπαίδευση γενικότερα. Ε, θα ξεκινήσω με, ένα... με, ένα ωραίο... με μια ωραία φράση που είχε πει ο Παύλο Σιδηρόπουλο, ένα μεγάλο τραγουδιστή, για μένα τουλάχιστον, ότι έχει... έχει τον νου στο παιδί γιατί αν ζήσει αυτό θα υπάρχει ελπίδα. Η... Αυτό που αντιμετωπίζουμε φέτο και γενικότερα στην εκπαίδευση είναι ότι βλέπουμε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια δεν μπορώ να πω γιατί ουσιαστικά έχουμε καιρό να περάσουμε, είναι η αλήθεια, ε, ότι είναι μια πορεία παρακμάζουσα. Δύο λέξεις χαρακτηρίζουν το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα. Υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση. Ε, τι να πρωτοπώ. Για το, η μεγαλύτερη παθογένεια που είναι τα φροντιστήρια, που ξεκινάμε από, τη, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη ηλικίου και ο, ο μέσος όσους χρημάτων που αντιστοιχούν για τα φροντιστήρια είναι τα δύο και τα τρία τέταρτα ενός κατώτατου μισθού στη χώρα μας. Αυτό το πρόβλημα που επικρατεί από το 2000, δηλαδή τρει γενιέ πίσω, μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Ακούμε συνέχεια για αναβάθμιση, αλλά δεν τη βλέπουμε πουθενά. Ε, τι άλλο να πούμε. Τα, ε, ζούμε και βρισκόμαστε σε εκπαιδευτικού χώρου παλιού. Στα εργαστήρια, για τα βιβλία, για του καθηγητέ. Τι να πρωτοπούμε και γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα ε, ειδικότερα τι άλλο θα μπορούσα να πω, αλλά. Υπάρχει ανασφάλεια στι τάξει των μαθητών μα, γενικότερα και για το Λύκειο και το Γυμνάσιο φυσικά, αλλά και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία που συνεχώ αναδεικνύει τον ρόλο των πανελληνίων. Φτάνουμε σε ένα σημείο να βλέπουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταστάσει που τα μεταπτυχιακά να κοστίζουν 2 και 3 χιλιάρικα, να θέλει να κάνει την έρευνά σου στη χώρα, να έχει κάποια όνειρα και ουσιαστικά να σου κόβονται τα φτερά. Και τι θέλω να πω για τα όνειρα και να κλείσω για να μην τρώω και τον πρώτο συνομιλητών. Ότι είμαστε γενιά που έχουν δοθεί μεγάλε ελπίδε ότι θα αλλάξουμε την κοινωνία και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα την αλλάξουμε. Αλλά πραγματικά, θέλω κάποιο από το Υπουργικό Συμβούλιο, από του μεγαλύτερου, να μου πούνε πώ γίνεται ένα παιδί 18 χρονών, 17-16, να θέλει ουσιαστικά να αλλάξει τον κόσμο, να ασχοληθεί, με την Ελλά... να ασχοληθεί στη χώρα και να φέρει μια πρόοδο, α πούμε έτσι, από τον τομέα τη εκπαίδευση, όταν για να κάνει την έρευνα και το δακτορικό σου, έχει την πιθανότητα να πάρει υποτροφία ένα στου 250. Και η υποτροφία που θα σου δοθεί είναι 600 ευρώ ασφάλιστο την ίδια στιγμή στη Γερμανία, που οι υποτροφίε κινούνται από ένα, από ένα άτομο στα 30 και είναι 1,5 χιλιάρικο μαζί με την ασφάλιση. Αυτέ οι καταστάσει βιώνουμε ως μαθητέ, ειδικά και φέτο για την τηλεκπαίδευση. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουν και τα άλλα παιδιά να μην μονοπολίζουν. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε, ε, Στέλιο. Αν μπορούσα να πάρω το λόγο για την ε, τηλεκπαίδευση, θα ήθελα να μιλήσω. Ε, Φέτο αυτό που έχει γίνει με την εκπαίδευση είναι καθαρά απογοητευτικό. Εφόσον είναι μια διαδικασία που είναι εντελώς απρόσωπη, ε, δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ ούτε των μαθητών μεταξύ τους, αλλά ούτε μαθητή και καθηγητή. Ε, είμαστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο, κάνουμε τα πάντα το δωμάτιό μας από μια οθόνη. Το γεγονό που είναι πάρα πολύ βραστικό για τον σημερινό έφηβο, ο οποίο ουσιαστικά έχει ανάγκη να κοινωνικοποιηθεί να βγει έξω, να γελάσει, να περάσει καλά, να ζήσει γενικώ την ηλικία αυτή. Και όσον αφορά το σχολείο, είναι... μα έχει υποβαθμίσει πολύ αυτή τη διαδικασία, γιατί καταρχά σκεφτόμαστε μόνο και μόνο την πιθανότητα να γυρίσουμε με φόβο, γιατί έχουμε βγει εντελώ από τη ρουτίνα μα και από την καθημερινότητα που είχαμε ενδεχομένω. Δηλαδή, αλλιώ θα διαβάζαμε αν ήταν ανοιχτό το σχολείο και ξέραμε ότι θα γράψουμε ένα κανονικό διαγώνισμα. Θα ήταν άλλο το άγχο. Και άλλο είναι πλέον με την τηλεκπαίδευση, όπου ξέρουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε ένα πάση στιγμή ένα βιβλίο και να αντιγράψουμε ας πούμε, το περιεχόμενό του. Οπότε πιστεύω ότι η τηλεκπαίδευση είναι μια διαδικασία η οποία έχει υποβαθμίσει γενικότερα την εκπαίδευση στη χώρα μας. Και δεν πιστεύω πώς ωφελεί κάπου η όλη αυτή η διαδικασία. Και Λέλα, θα ήθελα θα σε... προσωπικά να καταγηθεί. Αν μου επιτρέπει, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ο Στέλιο περιέγραψε ε, και τοποθετήθηκε περιγράφοντα την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα τη Γερμανία, αναφορικά και με τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, τι συνθήκε mm -hmm. των σχολείων, των περισσότερων τουλάχιστον ή μέρο αυτών κτ. Ω προ τη διαδικασία τη τηλεκπαίδευση αυτή καθεαυτή, ω μέτρο δηλαδή εν μέσω πανδημία, είναι κάτι το οποίο δεν το υιοθέτησε μόνο η Ελλάδα. Άρα εδώ πέρα. Συζητώντα το αυτό μεταξύ σα και αναρωτιόμενοι, αναρωτιόμενοι τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει, είναι κάτι άλλο το οποίο έχετε σκεφτεί, είναι κάτι άλλο το οποίο μοιράζεστε μεταξύ σα, σω να γινόταν λίγο πιο οργανωμένη η διαδικασία, δηλαδή έστω να, να μπορούσαμε να ανοίξουμε τι κάμερε ή έστω να ήταν υποχρεωτικό, έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο έλεγχο ή να υπήρχαν πιο διαδραστικοί τρόποι να μα διδάξουν οι καθηγητέ τα μαθήματά τους, γιατί με αυτό που γίνεται τώρα ουσιαστικά δεν μαθαίνουμε και πιστεύω μπορεί να συμφωνήσουν όλα τα παιδιά σε αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση ιδίω στην Ελλάδα. Ε, όσο και αν θέλω να συμφωνήσω μαζί σου Αναστασία ε, θεωρώ πως ε, ενώ οι κάμερες θα ήταν πολύ βασικές και λογικά θα μας βοηθούσαν ε, όντω στη διαδικασία του μαθήματος δεν ξέρω αν Όλοι, όλοι οι μαθητές θα, είχαν, θα, είχαν, θα μπορούσαν να ανοίξουν κάμερες ή να έχουν ακόμα και κάμερα γενικά να μπορέσουν να κάνουν το μάθημα. Ήδη μέσα από το μάθημα ξέρουμε ότι πολλά άτομα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μικροφωνό τους ή έχουν άλλα προβλήματα με το ίντερνετ. Και ενώ υποτίθεται ότι αυτό το πρόβλημα θα είχε εξαλειφθεί, θα είχαν βοηθήσει με διάφορα τάμπλετ, τάμπλετ δυστυχώ υπάρχει ακόμα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα, θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα με τις κάμερες. Εγώ ε... θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω και με το Στέλιο και με την Αναστασία αλλά και με την Ιωάννα. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ναι, έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες ε, τις τεχνικές με την τηλεκπαίδευση αλλά αφού δεν μπορούμε αλλιώ. Γιατί δεν κάνουμε κάτι και με τα φροντιστήρια. Και για να μην κάνουμε φροντιστήρια από το σπίτι. Να κάνουμε φροντιστήριο να πάμε εκεί. Γιατί ίσως αυτό μας βοηθήσει και πιο μετά. Όταν θα επιστρέψουμε στο σχολείο. Και γενικά πρέπει να αναβαθμιστεί πιστεύω το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Ε, συμφωνώ και εγώ ότι εντάξει η τηλεκπαίδευση... Λογικά θα ήταν αναπόφευκτο να μην εφαρμοστεί. Δηλαδή, εντάξει, ήταν αναγκαστικό να εφαρμοστεί τελικά. Απλά νομίζω ότι είναι αφύσικο να διαρκεί για τόσο καιρό. Δηλαδή, ίσως το πιο ιδανικό μέτρο θα ήταν απλά να οργανωθούμε καλύτερα ώστε να επιστρέψουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια στα σχολεία επιτέλους. Δηλαδή, ε, αντί να προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την τηλεκπαίδευση που... Όλοι το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να, αντακα... να αντικαταστήσει τη διαζώσεις εκπαίδευση. Ε, τουλάχιστον θα μπορούσαμε να έχουν περάσει δηλαδή τόσοι μήνες και δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι αποτελεσματικά ε, όσον αφορά την επιστροφή στη διαζώσεις εκπαίδευση. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή να φροντίσουμε ώστε να μειωθούν τα παιδιά σε κάθε τάξη. Ε, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι μοναδικό μέτρο ε, η χρήση της μάσκας που θα μας προστατεύσει από τα πάντα και τα self-test. Ίσως θα έπρεπε να ληφθεί μεγαλύτερη μέρημνα για την τελική επιστροφή μας στο σχολείο. Εγώ αυτό που θέλω να πω για την τηλεκπαίδευση είναι ότι είναι μια αποτυχία, διότι έπρεπε, πρέπει να μας προσφέρουν κάποια πράγματα, δηλαδή ένα καλύτερο σύστημα, π.χ. το WebEx, όλοι γνωρίζουμε ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ε, με τις κάμερες, με το μικρόφωνο και έπρεπε το Υπουργείο να οργανωθεί και να προσφέρει σε όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Από ό,τι έχουμε καταλάβει υπάρχουν χρήματα για άλλε δραστηριότητε που λαμβάνει η χώρα, ε, οπότε λογικά θα υπάρχουν χρήματα για την τηλεκπαίδευση, απλά δεν διατίθονται να δώσουν χρήματα για μας, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα να μπούμε, να μας είχαν να προσφέρει κάποιε συσκευέ. Ε, π.χ. Ε, με το ίντερνετ είχαν πει ότι ε, με τα δεδομένα από την εταιρεία μας που χρησιμοποιούμε δεν χρεωνόμαστε, αλλά τελικά χρεωνόμαστε και δηλαδή για να μην χρεωθούμε πρέπει να ακολουθήσει μια μεγάλη διαδικασία ε, που είναι και άσκοπη κιόλας, οπότε ναι, αυτό. Και κιόλας 
Από όσο έμαθα και διάβασα σε ένα άρθρο, η κυρία Κεραμέως πούλησε τα προσωπικά μας στοιχεία, δηλαδή 1,5 εκατομμυρίων πολιτών, ε, για 2 εκατομμύρια ευρώ. Και το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο αυτό. Δηλαδή, δεν μας προσφέρουν ασφάλεια. Τι εννοείς, Ελβίνα, τώρα, γιατί δεν, δεν το κατάλαβα ακριβώ αυτό που είπες. Αν μπορείς να μας Είχα διαβάσει σε ένα άρθρο ότι... Κάπ, ότι η κυρία Κεραμέως ε, πούλησε κάποια προσωπικά μας δεδομένα από την WebEx που χρησιμοποιούμε και την ενίσχυσαν με 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά πόσο ισχύει βέβαια δεν ξέρω, απλά διάβαζα σε ένα άρθρο και γενικά το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό. Και γενικά... Και θα μπορώ να αφαιρήσω ότι δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να... Όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει σε... Γιατί δεν έχουμε αυτό. και... Ορίστε τι είπες τέλειο. Όχι, όχι, ολοκληρώστε. Να πω και τη Σελβίνα ότι έχει δίκαιο σε αυτό που λέει. Πρόσφατα βγήκε η ανακοίνωση και ουσιαστικά αναδείχθηκαν τα έγγραφα στην επιφάνεια. Όπου ενώ ακούγαμε από το Υπουργείο ότι, ε, ότι θα είναι δωρεάν η χρήση του ΓΑΕΠΕΞ από τα δεδομένα, γιατί πολλέ φορέ είχε τεθεί το ερώτημα πώ θα γίνεται να, να έχει κάποιο πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Άμα δεν έχει έντενα σπίτι του, ο Υπουργό mm-hmm. απάντησε ότι είναι ελεύθερο. Ακόμα και το σταθερό μπορεί να μπει. Το ακούσαμε κι αυτό. Τέλο πάντων. Ε, βγήκε πρόσφατα λοιπόν ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο δεν είναι και τόσο σκάνδαλο, γιατί πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε ότι κάποιε εταιρείε έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τα προσωπικά δεδομένα από κάποιε πλατφόρμε για εμπορικέ χρήσει ή άλλε. Οι άλλε, τι χρήστα είναι, είναι παράξενο. Ε, οπότε θέλω να πω ότι ισχύει αυτό που λένε και ότι έχει τεθεί και ζήτημα και ακόμα, ακόμα και στη Βουλή. Τέτοια σοβαρότητα έχει το ζήτημα. Ναι, όχι, εννοώ ότι, εννοώ ότι δεν έχουμε ενημέρωση και δεν γνωρίζω. Περαιτέρω πράγματα από την πλευρά oh, του Υπουργείου. Yeah. Έχουμε δει όλοι αυτό το οποίο έχει γραφτεί, αλλά δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε κάποια επικοινωνία κάνει με το Υπουργείο, έτσι ώστε να μεταφέραμε και κάποια απάντηση. Αυτό ήθελα να, να διευκρινίσω από μέρου μου. Κάποια άλλη τοποθέτηση oh. έχουμε στο θέμα τη τηλεκπαίδευση, yeah. αλλά και στο θέμα yeah. ευρύτερο, το επαναφέρω γιατί εσεί το είχατε θίξει, του ευρύτερου yeah. ρόλου του σχολείου. Έλα, Ελένη. Εγώ θέλω να πω ότι όσο καλό και να ήταν το σύστημα, ε, όλο αυτό ο καιρό μα έχει κουράσει. Δηλαδή, στην αρχή θεωρώ πω όλοι μα το αντέχαμε και συγκονόμασταν και θέλαμε να κάτσουμε να διαβάσουμε και να κάνουμε μάθημα. Αλλά τώρα θεωρώ πω έχουμε κουραστεί όλοι και δεν πάει άλλο η κατάσταση έτσι και πρέπει να πάμε ξανά σχολείο. Δηλαδή, μα έχει κουράσει πάρα πολύ να είμαστε μέσα στο δωματιό μα και να μιλάμε σε μια οθόνη όλη τη μέρα. Και παράλληλα να διαβάζουμε μέσω μιας οθόνης όλη μέρα. Ε, μπορώ να πάρω εγώ το λόγο. Βεβαίως, Χασάν. Ε, Συμφωνώ με όλα τα παιδιά που είπαν για την τηλεκπαίδευση. Εγώ θα ήθελα να πω ένα θέμα της Πανελλήνης πιο πολύ, διότι πιστεύω ότι δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση από τα σχολεία και γενικώ από την εκπαίδευση, διότι δεν μπορούμε για να αποφασίσουμε καλύτερα σε ποια σχολή θέλουμε να επιλέξουμε και να κάνουμε πιο καλό μηχανογραφικό, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε κι εμείς πιο ξεκάθαρα πράγματα, να ξέρουμε τι μας ταιριάζει περισσότερο και να ξέρουμε γενικώ τι δυνατότητε έχουμε όποια σχολή και να επιλέξουμε. Αυτό Ο λεγόμενος ουσιαστικά σχολικός επαγγελματικό προσανατολισμός. Ναι, ακριβώ. Ισχύει και ήθελα να συμφωνήσω εδώ ε, επειδή από ό,τι γνωρίζω υπήρχε κάποτε ένα μάθημα στο Λύκειο που ονομαζόταν επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά δυστυχώ από ό,τι άκουσα από διάφορα παιδιά και καθηγήτρε, δεν ήταν καθόλου χρήσιμο. Δεν βοήθησε καθόλου. Ήταν άσκοπο. Σωστά. Ε, Γιατί εγώ το είχα θεωρώ το Λύκειο ω μάθημα. σω θα έπρεπε να γίνονται κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ενημερώνονται και από το γυμνάσιο. Και στη συνέχεια, προφανώ στο Λίκειο. Δεν γίνεται, δε γίνεται καθόλου. Εννοείται. Δεν γίνεται καθόλου ολοκληρωμένη η ενημέρωση. Και το ξέρω από τη θέση μου, που από τον χρόνο θα πρέπει πάνω κάτω να ξέρω προ τα που θα κινηθώ. Και δεν έχω ιδέα. Από. Ε, α, έτσι όπω σα. Ε, ε, ναι, συγγνώμη, άκουσα δύο-τρει φωνέ. Οπότε ψάχνω εδώ πια μικρόφωνα άνοιξαν. Μέρι, εσύ ξεκινά. Ναι, και η ε, μας. εγώ ήθελα να, να πω και εγώ βασικά για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο να ε, εκπληρωθεί σε όλα τα σχολεία, ε, όχι μόνο της Ελλάδας. Βέβαια, δεν ξέρω ε, αν στο εξωτερικό 
στο εξωτερικό, συγγνώμη, ε, συμβαίνει αυτό. Ε, γιατί πρέπει να επιλέξει μια κατεύθυνση ξαφνικά στη Δευτέρα Λυκείου και την τελική σου κατεύθυνση, αν δεν ακολουθήσει ε, αυτήν που έχει, στην Τρίτη Λυκείου. Ε, στο προσωπικά, στο σχολείο μου ε, έχουμε ένα πρόγραμμα ε, στο οποίο μπαίνουμε και μιλάμε με διάφορους ε, επαγγελματίες που έχουν προσφερθεί να μας μιλήσουν για τη δουλειά τους, ε, για τα ενδιαφέροντά τους, ε, για το πώς πέρασαν στη σχολή τους, ε, για την περίοδο που είχαν περάσει στο Λύκειο, πώς αποφάσισαν να, δια, να διαλέξουν αυτό το επάγγελμα. Και το θεωρώ πολύ χρήσιμο. Ε, αυτά από μένα. Ε, Ευχαριστούμε, ε, Μέρη. Ευαγγελία. Ευαγγελία και ερχόμαστε σε σένα, Σταυρούλα, αμέσω μετά. Ναι, ναι. Ε, εγώ θα ήθελα κυρίως να αναφερθώ και στη εκπαίδευση. Ε, σαφέστατα δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ε, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι εντός ολογικών θα είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο και μια περαιτέρω ε, δυνατότητα να κάνουμε άλλα πράγματα που δεν θα είχαμε δυνατότητα να κάνουμε αν πηγαίνουμε στο σχολείο. Ε, τώρα, ας πούμε, μας δίνεται δυνατότητα να συμμετέχουμε στους διαλόγους, να παρακολουθούμε άλλα σεμινάρια online. Ε, γενικά, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, ε, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν, ε, πρέπει να βρίσκουμε πάντα τη θετική πλευρά, να είμαστε αισιόδοξοι και να δούμε από εκεί ενέργεια. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να σας διοδρομήσουμε στη ζωή. Ε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, πιστεύω. Σταυρούλα. Ε, εγώ θα ήθελα να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα που μας θέσατε. Εγώ από μικρή μάθαινα ότι ο, το σχολείο είναι ένα από τις σημαντικότερες φορές, φορείς κοινωνικοποίησης. Και το στηρίζω αυτό και το ξέρω, γιατί οι περισσότερο, τους περισσότερους μου φίλους έκαναν το σχολείο. Όμως, όσο μεγαλώνω και περνάω τις τάξεις, συνειδητοποιώ ότι το σχολείο αρχίζει να μεταμορφώνεται σε έναν, σε έναν τρόπο ώστε να ενταχθούμε στα πανεπιστήμια. Αρχίζει λίγο και περισσότερο να έχει ε, κύριο στόχο ε, να μας εντάξει στην κοινωνία, ε, να μας κάνει πρώτα σωστού ανθρώπους, κάτι που θα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον επαγγελματικό όχι τόσο στον επαγγελματικό προσανταλισμό, αλλά τις ενημερώσεις για τις ουσίες, όπως είπαμε πριν, για τον εκφοβισμό και για, ε, για τη σεξουαλικότητα. Γιατί, ε, ναι, με το σχολείο, ε, γιατί φαντάζομαι όλοι θα προσπαθήσουμε να μπούμε στην τριτοβάθμια, όχι όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό θα προσπαθήσει να μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όμως το σχολείο έχει και άλλους ρόλους έτσι όπως προσπαθούν να μας το περάσουν. Οπότε πρέπει να προσπαθήσει ε, μέσα από προγράμματα ή και μέσα από αναγκαστικά μαθήματα του Υπουργείου. Ε, γιατί ε, η, 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 η οικιακή οικονομία και η πολιτική παιδεία ναι, είναι σημαντικά ε, μαθήματα, τα οποία όμως φαντάζομαι δεν υπάρχουν πολλοί μαθητές τα οποία προσέχουν ε, και μαθαίνουν από αυτά. Οπότε το σχολείο θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο περισσότερο να δείξει και τους άλλους του εαυτούς και, τις, και τους άλλους τους σκοπούς ώστε αυτό θα είναι θετικό όχι μόνο και για μας αλλά για ολόκληρη την κοινωνία γιατί θα εκλαμβάνει έτοιμους ανθρώπους. Αυτό θα ήθελα να πω. Ε, ε, θα ήθελα... Έλα, όχι, και... πες, πες, πες. Έλα, <laughs> Έλα, ε, Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι για το σχολείο ότι θα το χαρακτήριζα το μοντέρνο σχολείο ως ανώνυμο. Δηλαδή, ο κύριος στόχος είναι οι καθηγητές να βγάλουν μία ύλη και να βοηθήσουν ουσιαστικά τους μαθητές να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο γενικώ να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Ε, δεν το θεωρώ απαραίτητα σωστό αυτό, γιατί το σχολείο, όπω είπε και σωστά η Σταυρούλα, είναι φορέ κοινωνικοποίηση. Δεν είναι εδώ μόνο και μόνο για να μα μεταδώσει γνώσει. Και πιστεύω πω επιβάλλεται να ευιστοποιηθεί και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να εντάξει γενικώ προγράμματα ώστε να ενημερωνόμαστε καλύτερα, όπω είπαμε, για θέματα με τι ουσίε, για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ο επαγγελματικό προσανατολισμό φυσικά, γιατί δεν γίνεται ένα παιδί να ξέρει από τα 16 του χρόνια και από τα 15 τι θα κάνει σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό και είναι άδικο να μα το ζητάνε. Οπότε πιστεύω ότι θα έπρεπε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από το σχολείο και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. 
Εμείς ευχαριστούμε Αναστασία. Ευαγγελία. Ε, και εγώ ήθελα να πω ότι το σχολείο πλέ, πλέον έχει μετατραπεί ε, σε έναν χώρο που πηγαίνουμε, μαθαίνουμε ε, διάφορα μαθήματα και ο σκοπός μας είναι εξετάσει τα διαγωνίσματα, ο βαθμός που θα πάρουμε, ο οποίος στη συνέχεια θα μας, προφανώς θα μας εισάγει σε ένα, στην τριτροβάθμια εκπαίδευση ή τίποτα παραπάνω. Το σχολείο δεν θα πρέπει να λειτουργεί έτσι. Θα έπρεπε να μας δίνονταν δυνατότητες, ε, να οξύνουμε την αντίληψή μας για τον κόσμο, ε, τη δημιουργικότητά μας, να μας κάνει πιο υπεύθυνους πολίτες. Ε, το γεγονό είναι να μαθαίνουμε κάποιες έτοιμες πληροφορίες, γιατί αυτό είναι, είναι η απομνημόνευση και τα έτοιμα... Κόλλησε λίγο η σύνδεση της Ευαγγελίας. Μέχρι να την ξανά έχουμε... Θα επανασυνδεθούμε ε... ξανά με την Ευαγγελία. Έλα Ιωάννα. Και ως τέλειος μετά. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ε, στο αρχικό θέμα που θίξατε με το, το θέμα των ουσιών και της σεξουαλικότητας, της σεξουαλικής ε, εκπαίδευσης τέλος πάντων στα σχολεία που είναι ανύπαρκτη, δεν υπάρχει. Ε, δυστυχώς, ε, στην Ελλάδα οι περισσότεροι μαθητές καταφεύγουν σε εξωτερικούς παράγοντες για να μάθουν για, τη, για το πώς λειτουργεί η σεξουαλικότητα ε, και δεν έχουν καμία ιδέα τι σημαίνει, πώς να λαμβάνουν, ε, πώς να βοηθάνε τους εαυτούς τους, πώς να αντιμετωπίζουν άλλους ανθρώπους, πώς να, να τους σέβονται. Δεν έχουμε καμία ιδέα πώς να το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση. Ενώ στο θέμα των ουσιών ε, γίνεται αναφορά, γίνεται. Απλά γίνεται επειδή είναι μέσα στο μάθημα. Γίνεται στο, θέμα της, στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής γιατί είναι στην ύλη. Γι' αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά δεν γίνεται όντως ε, βαθιά ανάλυση. Και πάλι οι καθηγητές ποτέ δεν σκέφτονται. Θα μας πούνε ότι οι ουσίες είναι κακές. Δεν μπορείτε να στρέφεστε στις ουσίες. Αλλά δεν θα σκεφτούν γιατί, γιατί θέλουν να στραφούν στις ουσίες. Ποιο είναι ο βασικός λόγος. Αυτό. Mm -hmm. Ναι, συμφωνώ και εγώ πολύ. Α, α ναι, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι, συνδεθήκαμε ναι. με την Ευαγγελία. Οπότε, τέλειο μου, δίνουμε το, ναι, το ναι, λόγο ναι, στην ναι, Ευαγγελία ναι, ναι. και αμέσω μετά σε σένα. Έλα, Ευαγγελία. Ναι, συγγνώμη για το πρόβλημα που προέκυψε. Ε, ε, μόνο, αυτή ε, είναι η καθημερινότητά μα, Ευαγγελία. Τι λε τώρα. <laughs> ε, ήθελα να ολοκληρώσω κιόλα. Ε, το σχολείο δεν μας παρέχει άλλε δυνατότητε, δηλαδή να γίνουν πιο δημιουργικοί, να γίνουμε υπεύθυνοι πολίτες. Γιατί πάνω απ' όλα δεν είναι να βρούμε μια δουλειά. Σαφέστατα είναι ένας από τους στόχους μας και πρέπει να επιτευχθεί κάποια στιγμή. Ε, αλλά πρέπει να κοινωνικοποιηθούμε, να μπορούμε να συνομιλήσουμε με έναν ε, συνομιλικό μας, με έναν μεγαλύτερο άνθρωπο, μικρότερο. Ε, να υπάρχει γενικά η επαφή. Και δυστυχώ αυτό δεν... Εγώ, Προσωπικά δεν το βλέπω στο σχολείο. Εγώ βλέπω το σχολείο είναι να βγει αυτή η ύλη, να πάμε να δώσουμε τις εξετάσεις, να πάρουμε το βαθμό ε, και να τελειώσουμε και τίποτα παραπάνω. Πού είναι οι δράσεις, πού είναι οι εκδηλώσεις, πού, 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 πού. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει γίνει ένας τύπος, ένας κανόνας που αν τυχόν παραλείψουμε μια κουκιδίτσα, α το πούμε έτσι, θα γίνει κάτι. Όχι, δεν θα γίνει. Δηλαδή, άμα δεν βγάλουμε ένα κεφάλαιο στα μαθηματικά, στην γεωμετρία, στη γλώσσα, θα γίνει κάτι. Εγώ προτιμώ να προσπαθούσαν οι καθηγητές να μας διευρύνουν έτσι τον ορίζοντά μας, να μπορούμε να δούμε πέρα από τα καθήκοντά μας που πρέπει να κάνουμε, τι θα, τι, τι θα γίνει ο κόσμος, πώς μπορούμε να τον αλλάξουμε. Ε, δεν, εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πάμε σχολείο, ωραία και διαβάζουμε στο σχολείο απλά για να μπορέσουμε να περάσουμε την τάξη. Δηλαδή, με ένα-δυο παιδιά που έχω μιλήσει, ο στόχος τους αυτή τη στιγμή, με την τηλεκπαίδευση και με όλο αυτό που γίνεται, είναι να περάσουν την τάξη και όχι να μάθουν. Και μου φάνηκε αρκετά περίεργο και σκέφτηκα να τα αναφέρω, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Και... Ναι, εγώ, επειδή είμαι τρίτη ηλικίου, και θεωρώ ότι οφείλω να κάνω μία αναφορά. Θέλω να πω λίγο για την κατάσταση που ζει την τρίτη ηλικίου φέτο. Και γενικά και από τα νέα νομοσχέδια που έχουν περάσει, που πλέον έχουν γίνει νόμο και δεν, πλά, ε, δεν έχουν το δεύτερο συνδετικό, δηλαδή τη λέξη σχέδιο. Ε, αλλά πρωτού μιλήσω γι' αυτό, 
Θέλω να πω και τον επαγγελματικό προσανατολισμό που είπε κάποιο παιδί. Τη σημασία που έχει. Ο Για μένα ο επαγγελματικό προσανατολισμό. Ορίστε. Ο Χασάν το πρωτοέθεσε. Α, ναι, ναι. Ε, θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία ο επαγγελματικό προσανατολισμό αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα έχει. Ο σωστό όμω ορθό. Όχι αυτό ο γραφειοκρατικό, α το πούμε έτσι, στα πλαίσια ενό μαθήματο. Γιατί ένα άτομο που είναι 15, 16, 17, 18 χρονών. Ουσιαστικά γίνεται, ξεκινά και γίνεται υποκείμενο. Αποκτά σκέψη, όνειρα και στόχου. Όταν ένα παιδί που είναι 16 και 17 χρονών να αποκτήσει στόχου, να μπει στη δευτεροβάθμια ή να, 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 να προσεγγίσει ένα άλλο γνωστικό αντικείμενο, α μην είναι πάντα ένα πανεπιστήμιο, ή να είναι ένα στόχο για την εργασία του, που να μην περιλαμβάνει πάντα κάποια, κά, ένα πτυχίο, είναι ότι μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό θα επιτευχθεί αυτό. Αυτή η κατάσταση που τα παιδιά να αποκτήσουν ένα στόχο που θα του οδηγήσει να ξεκινήσουν να διαβάζουν, να μην γίνεται αυτή η κατάσταση που βλέπουμε να, να υπάρχει αδιαφορία όχι μόνο για το σχολείο, αλλά και για το ίδιο το φροντιστήριο, που είναι ουσιαστικά σε βελτιώνει για το σχολείο. Και θέλω να καταλήξω λοιπόν στην τρίτη ηλικία. Εμεί φέτο στο Ρέθμνο, επειδή μπήκαμε και στο κόκκινο όταν ξανά άνοιξαν τα σχολεία, έχουμε κάνει 36 μέρε διαζώσει μάθημα. Και θα πάμε να δώσουμε πανελίνε και αν θέλετε την άποψή μου θα κάνουμε 46 μέρε διαζώσει μάθημα με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Δεν είναι μόνο αυτό που κανονικά έπρεπε να πάρουν όλοι οι μαθητέ 10% για να μπουν στα πανεπιστήμια. Είδαμε φέτο αυτό το πράγμα, τον κλα... αν μου επιτρέπετε η έκφραση κλαυσίγερο ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο αυτό νομο... αυτός ο νόμο, να περνάει δύο ώρα τα ξημερώματα και τι είναι αυτό ο νόμο ελάχιστη βάση εισαγωγή. Στην προσπάθεια του Υπουργείου, που αντί να προσλάβει καθηγητέ, θέλει να μειώσει φοιτητέ, διώχνουν τα πανεπιστήμια, κλείνουν την πόρτα τα πανεπιστήμια σε 30.000 μαθητέ. Επιδιώκε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά. Να αποσυνδέσει από τα πανεπιστήμια με κατά κάποιο τρόπο του μαθητέ του 2 και του 3. Όμω, όταν θα βάλει ελάχιστη βάση εισαγωγή, δεν αποκλείσει μόνο αυτού του μαθητέ, αποκλείσει του μαθητέ και του 7 και του 8, που το 7 και το 8 δεν είναι το ίδιο με το 2 και το 3. Αλλά για να μην πάει το ζήτημα σε ένα αριθμητικό και να καθόμαστε να μετράμε τι διαφορέ έχουν αυτά, θέλω να πω το εξή. Όταν θε να αναβαθμίσει το Λύκειο και γενικά την εκπαίδευση, όπω συχνά ευαγγελίζονται για να περάσουν αυτοί, αυτοί οι νόμοι. Δεν το αναβαθμίζει αυτόν τον τρόπο. Αναβαθμίζει δημιουργώντα κίνητρα στου μαθητέ να διαβάσουν, οι ίδιοι να καταφέρουν να περάσουν από το 7 και το 8, που για κάποιου φαίνεται εύκολο και πολύ φυσιολογικό να γράφουν όλοι 15-16 πανελίνε, να είσαι ένα, μήνο, ένα χρόνο στο σπίτι σου και να διαβάζει συνεχόμενα, να έχει βγει πέρα από τα καθημερινά σου πλαίσια. Αφήνει τώρα 30.000 μαθητέ έξω, οι οποίοι με την κατάσταση που θα γίνει και φέτο, ειδικά που θα υπάρχουν πολύ χειρότερε αποδόσει, που δεν το λέω εγώ, αλλά από την κατάσταση είναι πολύ δύσκολο. Οι μαθητέ περνάμε δύσκολα. Αποκλείονται 30.000 μαθητέ. Πέρα από αυτό, που για πραγματικά για να μπουν στο πανεπιστήμιο και να γράψουν εδώ και 13, χρειάζονται άλλοι τρόποι να προσλάβει καθηγητέ, να δημιουργήσει δημόσια φροντιστήρια, προσλαμβάνοντα και καθηγητέ, που είναι άλλο ένα μεγάλο αίτημα. Που βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν η χρηματοδότηση στην παιδεία είναι κάτι λιγότερο του 4%. Δεν γίνεται όταν το ελληνικό κράτο να δίνει κάτι λιγότερο του 4%. Και κάτι παραπάνω από το 4 σε πολεμικέ μηχανέ, όπω είναι του, του ΝΑΤΟ, να επιδιώκει να, τα, τα παιδιά διαμαγεία να, να, να γίνονται καλοί μαθητέ. Αυτό δεν γίνεται. Και κάτι τελευταίο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το γεγονό ότι πλέον ακόμα και τα δημόσια πανεπιστήμια, που τόσο κόπο θα έχουμε κάνει εμεί, η δικιά μου γενιά, οι προηγούμενε και οι επόμενε, δηλαδή τα παιδιά που είναι Δευτέρα, Πρώτη ηλικία, ακόμα και Τρίτη γυμνασίου, πλέον η προσπάθειά του αυτή θα εκμηδενίζεται, άτυπα βέβαια. Όταν τα δημόσια πανεπιστήμια εξορροπούνται και έχουν την ίδια αξία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, α μην παρασυρώμαστε από 3, 4, 5 καλά που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι και παγκόσμια, εννοούμε πανεπιστήμια που είναι ε, αδιαβάθμητα, 2 και 3 χρόνων. Κατα... Καταλήγουμε λοιπόν σε μια κατάσταση, το Πολυτεχνείο του Μετσόβιου Πανεπιστημίου, να γίνεται το ίδιο, μια ιδιωτική σχολή που θα χρειαστεί 2 και 3 χρόνια να τη βγάλει, και όταν έχει τα χρήματα θα είναι πιο εύκολο και να την περάσει. Αυτή την κατάσταση βιώνουν οι μαθητέ, γι' αυτό και επικρατεί η ανασφάλεια. Ε, και θέλω να καταλήξω και σε κάτι άλλο, ότι η ανασφάλεια δεν είναι μόνο αυτό που αντικρίσαμε τώρα με την πανεπιστημιακή αστυνομία που θα μπει στα πανεπιστήμια, αν και δεν μα αφορά τόσο, οφείλω να το πω, είναι ότι υπάρχει ανασφάλεια όταν, στο, όταν στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια τη Ελλάδα, όπω είναι το Καποδιστριακό, το Αριστοτέλειο, αλλά και εδώ πέρα θα πω στην Κρήτη του Ρεθύμνου, να αντιστοιχεί μία αιστεία ανά 120 φοιτητέ. Και αυτό ονομάζεται ανασφάλεια. Δεν γίνεται λοιπόν να δίνονται 30 εκατομμύρια ευρώ για την αστυνομία όταν το 30 εκατομμύρια είναι ουσιαστικά για 15 επανεπιστήμια ο τίσος προπολογισμό του. Όταν θυσιάζει την ελευθερία σου για την ασφάλεια δεν αξίζει το ένα του το άλλο. 
για να κλείσω και να μην στερώ πάλι τον χρόνο των υπόλοιπων συνομιλητών. Θέλω να πω ότι αν το ελληνικό κράτο πραγματικά θέλει να βοηθήσει και να αλλάξει την εκπαίδευση, την περιβόητη την αναβάθμιση, ήρθε η ώρα να θεωρηθεί η σχέση που έχει η αγορά με, το, με τα εκπαιδευτικά κέντρα. Αυτό. Ευχαριστώ. Η σχέση τη αγορά με τα εκπαιδευτικά κέντρα, θα με κάνει να θυμηθώ ότι ήταν κάτι που συζητούσαμε και εμεί στην Τρίτη Λυκείου. Στέλιο. Εγώ αυτό που έχω να πω Στέλιο. είναι ότι απλά συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να πω, Σελβίνα, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Θέλω να πω ότι έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα. Πρέπει να τρέξουμε λίγο στο χρόνο, γιατί έχουμε δεχτεί περισσότερε από 100 ερωτήσει <laughs> την πρώτη ώρα που σιγά σιγά συμπληρώνουμε τη συνομιλία μα. Θα έρθω σε σένα τώρα, Σελβίνα. Και Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα πριν περάσουμε στην επόμενη κατηγορία που έχετε θέσει που είναι τα πρότυπα και οι συμπεριφορές και να δούμε και μία ερώτηση από αυτές που λάβαμε τις προηγούμενες ημέρες και έχει έρθει από γονέα και αφορά στις συνθήκες ουσιαστικά στο κατά πόσο, έτσι όπως θα δούμε να περιγράφει και το ερώτημα ε, κατά πόσο είναι βαρετή η διαδικασία ή όχι Βλέπουμε το ερώτημα, το διαβάζω αμέσω μετά αφού απαντήσεις Σελβίνα και τοποθετηθεί. ακούμε αυτό που ήθελα να πω είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο Στέλιος και εγώ ακριβώς ότι είχε, είχε να πει, ήθελα να πω και εγώ. Ε, και είναι και άδικο κιόλα που πλέον τα πτυχία του Δημόσιου Πανεπιστημίου με ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο έχουν, είναι εισάξια πλέον. Ε, δηλαδή είναι πολύ άσχημο με ένα παιδί που έχει καθίσει και έχει διαβάσει πάρα πολλέ ώρες. Με ένα παιδί που απλά επειδή είχε την οικονομική άνεση δεν... Κάτσε να κουραστεί ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Θέλω να σας πω ότι έχει έρθει στο κινητό μου αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Παιδείας ε, μήνυμα, το οποίο το διαβάζω στον αέρα γιατί δεν έχω καν το, το νούμερο. Προφανώς έχουν βρει το νούμερό μου. Ε, κυρία Πουσδούκου, καλησπέρα. Μας ενημέρωσαν ότι στους διαλόγους του Ιδρύματος που συντονίζεται τίθενται ζητήματα σχετικά με το WebEx που χρησιμοποιείται στην τηλεκπαίδευση, κατά πόσον χρεώνεται και τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Σα στέλνω ενδεικτικά την τελευταία μα ανακοίνωση. Μόνο που το link που μου έχετε στείλει και σα ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Και το δια... Είναι τόσο ζωντανό ο διάλογο. Ε, δεν είναι clickable. Οπότε θα, το... θα μου επιτρέψετε να το δώσω στου συναδέλφου μου για να το, να το περάσουν και όλα στο σύστημα, όχι μόνο να το βρουν. Και αν έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε και όλοι μαζί, αν έχετε την καλοσύνη, ευχαριστώ πολύ. Πιο live από ποτέ. <laughs> η δημοσιογραφία. Λοιπόν, ε, το ερώτημα που βλέπαμε πριν να μπορούμε να το δούμε πάλι είναι το εξή. Ο γιο μου 13 ετών αναφέρει έντονα ότι η σχολική εκπαίδευση είναι βαρετή. Όταν τα περισσότερα από τα μαθήματα που διδάσκονται είναι ανούσια, δεν τον εκφράζουν και θα ήθελα να μαθαίνει πιο ενδιαφέροντα και up-to-date θέματα. Συνεχίζεται το ερώτημα. Νιώθει ότι τα σχολικά χρόνια είναι χαμένο χρόνο. Ότι απλά αναγκάζουμε τα παιδιά να ενταχθούν σε ένα σύστημα καθιερωμένο από την κοινωνία, χωρί να προσαρμόζεται στι αλλαγέ και τι ανάγκε των παιδιών. Και συνεχίζει το μήνυμα. Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα, πιο πολύ από ποτέ, να ακούσουμε από τα παιδιά πώ θα ήθελαν να είναι το σχολείο, ώστε να νιώθουν ότι αξίζει τι ώρε που περνάνε σε αυτό. Τι λείπει, Μπορεί κάποιο από εσά να πει, αν και έχετε τοποθετηθεί σε μία φράση ή κάποια από εσά. Τι είναι αυτό που λείπει πέρα από την περιγραφή του προβλήματος, έλεγε Άννα Σίκασος Πρωτοχέρη. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω πως όπως, ανε, όπως και λέει το θελικό τραγούδι των Pink Floyd, «Another brick in the wall», ισχύει ότι το σχολείο μας ετοιμάζει όλους για να γίνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν μας δίνει ευκαιρίες να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν μας δίνει να εκφραστούμε ιδιαίτερα και ισχύει, ας πούμε, τα βιβλία σε σχέση με το πόσο βαρετή είναι η εκπαίδευση είναι από πριν το 2000, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω ακριβώ. είναι πολύ παλιά. Τα θέματα είναι, στα, στα βιβλία μας αναφέρεται ότι ακόμα στέλνουμε επιστολές. Υπάρχουν βιβλία που αναφέρουν ότι ακόμα στέλνουμε επιστολές, το οποίο είναι εντελώς λάθος. Θα έπρεπε σίγουρα να έχουν αναβαθμιστεί και το ίδιο θα έλεγα και με τους καθηγητές, οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς αρκετοί έχουν ξεπεράσει μια ορισμένη ηλικία και δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο μάθημα που θα έκαναν άλλοι καθηγητές νεότεροι που θα έχουν μια, μια επαφή με, με την νεολαία, με το τι συμβαίνει στον κόσμο, με το, ε, το διαδίκτυο και γενικότερα θέματα που την απασχολούν γιατί συνήθως η μεγαλύτερη σε ηλικία και λίγο άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται να ενημερωθούν τόσο πολύ βρίσκονται πολύ συχνά στις σχολικές τάξεις, το οποίο 
από τη μία κάνει πολύ βαρετό το μάθημα και το λέω από την εμπειρία μου και από την άλλη δεν, δεν μας προσφέρει τίποτα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ε... το παράλληλα προσπαθούμε να, να δούμε ε, την ανακοίνωση που μας έχουν στείλει από το, από το Υπουργείο Παιδείας και ποιος πήγε να μιλήσει, Ευαγγελία. Εγώ, ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να διαφωνήσω. Η ηλικία δεν τίθεται θέμα. Ε, δεν θεωρώ <σχεδιά> ότι <σχεδιά> ένας ε, μεγάλος άνθρωπος 60 χρονών δεν μπορεί να κάνει ένα εξίσου καλό μάθημα, ενδιαφέρον μάθημα όσο ένας τριαντάρης. Εγώ διαφωνώ σε αυτό ε, και θα σας εξηγήσω αμέσως. Ε, ένας άνθρωπος δεν επιλέγει το επάγγελμά του να είναι καθηγητής. Ξέρει τη συνέπεια, ξέρει ότι θα, είναι, θα έχει επαφή, άμεση επαφή με τα παιδιά. Ξέρει τι θέλει να κάνει. Οπότε θα πρέπει να, να είναι συνεχώς διαρκώς ενημερωμένος, ε, να μην έχει μια τυπική σχέση με τους μαθητές του, να προσπαθεί... Ε, να συζητάνε και διάφορα θέματα όπως προανέφερα ε, να τους δείξει ότι ενδιαφέρεται να τους διδάξει και να τους κάνει καλύτερους προπάντων καλύτερους ανθρώπους και ύστερα ε, να τους ειδικεύσει το μάθημα που διδάσκει ε, και επίσης όσον αφορά τα εγχειρίδια αυτά τα βιβλία που χρησιμοποιούμε θα συμφωνήσω ε, είναι παλιά, είναι κακοδιατυπωμένα και δεν... Ε, ε, το επίπεδο που χρειάζεται για τις επανελλήνιες δεν το καλύπτουν τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας. Ε, χρειάζονται άμεση αναβάθμιση. Εγώ θέλω να πω ότι... Ναι, ε, ε, Ναι, ε, αυτό με τους καθηγητές που είπαν τα κορίτσια. Θέλω να διαφωνήσω λίγο με την Ευγενία, δεν κάνω λάθος. Ευαγγελία. Ε, επειδή... Ευαγγελία, συγγνώμη. Ε, γιατί άλλοι... Διάθεση θα έχει ένας καθηγητής που θα είναι 50-60 χρονών και άλλος ένας καθηγητής που θα είναι 30. Δηλαδή, ο νέος καθηγητής θα είναι πιο ζωντανό, θα είναι πιο κοντά στην ηλικία μας, μας προσεγγίζει λίγο διαφορετικά. Ενώ ένας καθηγητής που θα είναι 40-50 χρονών, όσο να είναι τόσα χρόνια στην εκπαίδευση, θα έχει κουραστεί, θα έχει διαφορετική υπομονή. Ενώ ένας νέος θα έχει πιο πολύ υπομονή, πιο πολύ αντοχή και θα έχει πιο πολύ όρεξη. Ενώ... Ναι, κουράζονται μετά από κάποια χρόνια, πιστεύω, κάποιοι άνθρωποι που ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν μια συγκεκριμένη δύνα. Να πω εγώ κάτι. Α, ναι, ε, ναι και εγώ ήθελα να πω μετά κάτι. Ε, Σελβίνα, θα διαφωνήσω μαζί σου. Ναι, ωραία, ισχύουν αυτά που λες, πιστεύω. Αλλά νομίζω ότι ένας καθηγητής μεγαλύτερη ηλικία και όχι 30 ετών, έχει διαφορετική εμπειρία και διαφορετική γνώση πάνω σε αυτό. Ε, αντίληψ, η αντίληψή του είναι διαφορετική και πιστεύω ότι προ, θα προσ, προσαρμόζεται στην κατάσταση που βρισκόμαστε και στα μέσα. Εντάξει, φυσικά ότι η, η εμπειρία του είναι διαφορετική. Απλά εγώ μιλάω στο θέμα της υπομονής που θα έχουν. Άλλη, άλλη υπομονή θα έχει ένας δάσκαλος να σου εξηγήσει ε, 30 χρονών μία άσκηση ή μία θεωρία. Και αν υπομονή θα έχει ένας καθηγητής πιο μεγάλης ηλικία. Ελπίδα. Ε, Ελπίδα. Ναι, ναι. Ε, ναι. Εγώ συμφωνώ με την Ευαγγελία και τον Γιώργο. Ε, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι ο καθηγητής και είναι πολλά χρόνια σχολείο, σίγουρα θα μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα στο μαθητή, γιατί το έχει κάνει τόσα χρόνια. Θα του είναι πιο εύκολο. Επίσης, θα ήθελα να πω πως πολλοί καθηγητέ απλά δεν ενδιαφέρονται για τους μαθητές, και απλά προσπαθούν να τελειώσουν την ύλη, γιατί αυτό, αυτό είναι, αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον μας και το τι θα κάνουμε εμείς στο μέλλον, γιατί θέλουν ότι είναι δικιά μας απόφαση και απλά το αφήνουν πάνω μας. Ε, και εγώ θέλω θα... να πω ότι συμφωνώ με την Ευαγγελία και με τον Γιώργο πάρα πολύ και νομίζω ότι οι καθηγητές δεν θα έπρεπε να περιορίζονται απλά στη διδασκαλία της ύλη από το βιβλίο, ε, αλλά να μας ενημερώνουν και για up-to-date θέματα, όπως λέει ακριβώς η ερώτηση. Ε, δηλαδή, ε, ήθελα να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα που γίνεται στο σχολείο μας και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ πραγματικά αυτή τη χρονιά ε, με ατομικές πρωτοβουλίες κάποιων καθηγητών που νομίζω πραγματικά τον έχουν πετύχει το στόχο τους. Ε, διοργανώνονται διάφορα σεμινάρια και μέσω του tipping point αλλά και με πρωτοβουλία του σχολείου 
Και σε αυτά τα σεμινάρια πληροφορούμαστε για επαγγέλματα επίκαιρα και με πολλές προοπτικές από επιτυχημένους επαγγελματίες. Οπότε νομίζω αυτό σημαίνει ότι πραγματικά νοιάζονται για το μέλλον μας και είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης ε, τα up-to-date θέματα που μου έρχονται πρώτα στο μυαλό είναι νομίζω τα κοινωνικά που αναφέραμε και πιο πριν. Και δυστυχώς αυτά στο Λύκειο δεν θίγονται ιδιαίτερα γιατί ειδικά η πίεση για την κάλυψη της ύλη δεν αφήνει περιθώρια για τη διαπαιδαγώγησή μας για θέματα. Έχω μπροστά μου το, συγγνώμη, έχω μπροστά μου το αρχείο που μας έστειλαν από το Υπουργείο Παιδείας. Παρακαλώ πολύ να ανανεώνουμε και τις ερωτήσεις μας, γιατί για κάποιο λόγο κολλήσαμε τα τελευταία πέντε λεπτά στην ίδια ερώτηση. Fake news για την τηλεκπαίδευση. Δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι μακροσκελή η ανακοίνωση. Μπορώ να την προωθήσω σωρονό σας στα mail. Η σύμβαση με τη Cisco που εφαρμόζεται από πέρυσι δεν είναι δωρεάν ως δήλωση. Απαντά λοιπόν το Υπουργείο, είναι δωρεάν από το Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιανουάριο του 2021. Η τηλεκπαίδευση σε όλα τα σχολεία της χώρας υλοποιούνταν εντελώς δωρεάν μέσω δωρεάν παραχώρησης αδειών τηλεδιάσκεψης, WebEx Meetings από την εταιρεία Cisco. Ο ίδιος ο τίτλος αλλά και το άρθρο 1 της σύμβασης απερίφραστα προβλέπει δωρεάν παραχώρηση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WebEx. Fake News 2, κατά το Υπουργείο Παιδείας, έχουν πληρωθεί 2 εκατομμύρια ευρώ στη ΣΥΣΚΟ για τις άδειε εκπαιδευτικών για την ε, τηλεκπαίδευση. Δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ στη ΣΥΣΚΟ για τις άδειε εκπαιδευτικών για την τηλεκπαίδευση, καθότι το πλαίσιο της σύμβασης είναι η δωρεάν παραχώρηση. Η τηλεκπαίδευση δεν θα μπορούσε όμως να είναι σαν η δωρεάν, όταν η δωρεά έληξε στις αρχές του έτους, τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακή Διακυβέρνηση αποφάσισαν την αξιοποίηση φυστάμενων ανενεργών αδειών χωρί επιπλέον επιβάρυνση του Δημοσίου για κάθε χρήση τηλεδιάσκεψη, συνεδριάσεων, τηλεκπαίδευση μέσω του έργου σύζευξη 2. Οι επιμέρου συμβάσει τη συμφωνία, πλαίσιο κτλ., οι οποίε εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων άδειε τηλεδιασκέψεων για το Δημόσιο και περιβάλλον, περιλαμβάνουν συγγνώμη, και πληθώρα προϊόντων τη εταιρεία ΣΥΣΚΟ, υπεγράφησαν στι 4 και 5 Ιουλίου του 2019, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το πλαίσιο της σύζευξης 2 προβλέπει τις άδειες τηλεδιάσκεψης ύψους 2.156.000 ευρώ. Συνεπώς, το ελληνικό δημόσιο θα πληρώσει 14 ευρώ για κάθε έναν από τους 154.000 εκπαιδευτικούς το χρόνο για να μπορούν να κάνουν τηλεκπαίδευση στους μαθητές τους, να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης, να υπομορφώνονται κτλ. Διαβάζω και το κομμάτι που αναφέρεται στα προσωπικά δεδομένα. Ακολουθούν ε, και άλλα σημεία, αλλά είναι μέχρι τώρα τα σημεία που έχουν ε, αναφερθεί στην κουβέντα και τα έχετε βάλει στη συζήτησή μας. Οπότε γι' αυτό και τα διαβάζω ε, σύμφωνα με αυτό που μου έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας. Η ΣΥΣΚΟ μπορεί να εκμεταλλεύεται εμπορικά προσωπικά δεδομένα ενός εκατομμυρίου ε, 300.000 μαθητών. Δεν μπορεί, απαντά το Υπουργείο. Το απαγορεύει ρητά η σύμβαση που έχει υπογραφεί στο άρθρο 2. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών δεδομένων που θα διατεθούν για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης που να εκφεύγει του σκοπού αυτής. Οφείλει να μην κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που θα διατεθούν για προωθητικές ή άλλες εμπορικές ενέργειες. Το Υπουργείο έχει λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα του συνόλου τη εκπαιδευτική κοινότητα, ακολουθώντα τι υποδείξει τη Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και επικοινωνώντα μελέτη εκτίμηση αντικτύπου. Επιπλέον, φρόντισε ούτω ώστε να μην ισχύσει μόνο το γενετικό πλαίσιο προστασία προσωπικών δεδομένων τη εταιρεία που ισχύει για όλου του χρήστε, αλλά επιπλέον ειδικό ενισχυμένο πλαίσιο, χωρί να απαιτείται καμία δημιουργία λογαριασμού από μαθητέ, να συνδέονται με σύνδεσμο που του στέλνει ο εκπαιδευτικό του. Η σύνδεση εκπαιδευτικών να γίνεται μέσα από ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδεία και όχι μέσω τη WebEx. Τέταρτον, να υπάρχουν ειδικέ ρήτρε που απαγορεύουν οποιαδήποτε χρήση οποιονδήποτε προσωπικών δεδομένων για οποιονδήποτε σκοπό άλλο από τη λειτουργία τη τηλεκπαίδευση. Και πέμπτον, την παραμετροποιημένη λειτουργία τη πλατφόρμα, π.χ. απενεργοποιημένη λειτουργία βιντεοσκόπηση και αποθήκευση. Και συνεχίζει, ξαναλέω, είναι άλλα τρία ζητήματα τα οποία, στα οποία απαντά το Υπουργείο Παιδείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, άμεση ανταπόκριση και για αυτό το οποίο μας παρέθεσε και διάβασα, ε, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή μία ε, ανακοίνωση που μας προώθησε το γραφείο τύπου του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να σας κάνω μία σύντομη ερώτηση, έτσι όπως σας βλέπω στα παράθυρα, 
πριν προχωρήσουμε στη θεματολογία μας, με το εξή δίπολο. Και θέλω να μου απαντήσετε μονολεκτικά όλοι. Ελλάδα ή εξωτερικό, μετά το σχολείο. Ελλάδα ή εξωτερικό, ελ, ελπίδα. Εξωτερικό. Αναστασία απάντησε, ε, ελπίδα. Ελλάδα θα έλεγα. Ελένη. Ελλάδα. Σταυρούλα. Ελλάδα. Χασάν. Ελλάδα. Ιωάννα. Θα έλεγα εξωτερικό, αλλά προσπαθώ να υποστηρίξω το ελληνικό σύστημα από την Ελλάδα. Μέρι. Ε, εγώ θα έλεγα Ελλάδα. Σελβίνα. Εννοείται εξωτερικό. Ευαγγελία. Εγώ θέλω να υποστηρίξω την Ελλάδα. Γιώργο. Αν και λιγότερες οι ευκαιρίες μου, θα παραμένω στην Ελλάδα. Στέλιο. Θα έλεγα και εγώ Ελλάδα, αλλά μετά την δήλωση του Υπουργείου που σας έστειλε, θα πω εξωτερικό. Τι σε έκανε να αλλάξει γνώμη. Ε, δεν, κα, δεν κατάλαβα ποια ήταν η διαφωνία του Υπουργείου με αυτό που είπαμε πριν. Είπαμε ότι θα δοθούν 2 εκατομμύρια μετά το Γενάρη και έγινε το Υπουργείο και σας απαντάει ότι είναι fake news, αλλά το παραδείγει ότι θα δώσουν μετά το Γενάρη πάλι χρήματα. Αλλά για, για να τα... μείνουμε σε αυτό δεν θέλω το ζωή. Το επόμενο δίπολο που θέλω να, να ρωτήσω και απευθύνομαι κυρίως στην πλειοψηφία που απαντήσατε Ελλάδα. Δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας, Ελπίδα. Μάλλον ιδιωτικός. Ελένη. Εγώ το ίδιο ιδιωτικός. Σταυρούλα. Ίσως ο ιδιωτικός να είναι πιο οργανωμένος. Χασάν. Θα προτιμούσα ιδιωτικό τομέα. Ιωάννα. Εννοείται σε σπουδές ή σε εργασία. Εργασία. Θα ήθελα να πω δημόσιο, αλλά μάλλον ιδιωτικό. Γιατί. Γιατί ε, αρχικά δεν ξέρω ακριβώς τους μισθούς. Φαντάζομαι ότι σε ιδιωτικές εταιρείες πληρώνονται καλύτερα από το δημόσιο. Και γιατί δεν υπάρχει αρκετή οργάνωση με τίποτα. Μέρη. Δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας. Ιδιωτικός. Ευαγγελία. Ε, εξαρτάται βασικά το τομέα τώρα να σας πω την αλήθεια. Ε, εγώ θα προσπαθούσα και θα έλεγα δημόσιο. Γιατί. Γιατί θεωρώ ε, δεν πρέπει να παρετούμαστε. Το γεγονό ότι υπάρχει, υπάρχουν κάποια έτσι... Εμφανή προβλήματα στο δημόσιο τομέα. Δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να αλλάζουμε κατεύθυνση και να στρεφόμαστε προς τον ιδιωτικό. Εάν δεν τα εντοπίσουμε αυτά τα προβλήματα και δεν πρώτα να τα εντοπίσουμε, δεν να τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι θα βελτιωθεί και ο δημόσιος τομέας. Και επίσης θέλω κάτι να πω ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν έπεται ότι ε, είναι φοβερό, ε, παρέχει τρομερούς μισθού και είναι και δίκαιο Καθόλου. Δεν, δεν συμφωνώ με αυτό. Γιώργο. Ε, πιστεύω ότι ο δημόσιος τομέας είναι καλύτερος. Γιατί είναι καλύτερος. Γιατί ξέρεις ότι θα είσαι εκεί, δεν θα σε απολύσει κανένας. Με λίγα λόγια έχεις πιο πολύ σιγουριά για αυτό που κάνεις. Πιστεύω. Δεν ρώτησα Αναστασία Σελβίνα Στέλιο γιατί επιλέξατε το εξωτερικό. Γι' αυτό δεν έβαλα το, το δίλημα. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε, με χαρά να σας ακούσουμε. Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω για αυτό το θέμα, εγώ βιάστηκα να πω τόσο με το εξωτερικό, γιατί προσωπικά πιστεύω και λυπάμαι που το λέω αυτό, ότι στη χώρα μας δεν θα έχω τις ίδιες ευκαιρίε που θα έχω σε μια χώρα του εξωτερικού, επειδή ενδεχομένως, άμα ξέρεις και καλά μια γλώσσα, π.χ. γαλλικά, mm. είναι πολύ εύκολο να πας εκεί σε ένα πανεπιστήμιο και προσωπικά πιστεύω ότι σου προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα, δεν μιλάω mm. τελείως συγκεκριμένα. Απλώς πιστεύω ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ υποβαθμισμένα και γενικά δεν υπάρχει η δράση και το ίδιο ενδιαφέρον που υπάρχει στο εξωτερικό εδώ, γι' αυτό και βιάστηκα και απάντησα τόσο γρήγορα εξωτερικό. Βέβαια, αν παρατηρήσω κάποια αλλαγή τα επόμενα χρόνια που πραγματικά το ελπίζω και από εμά εξαρτάται, όπως αναφέρθηκα και στην αρχή, εννοείται πως θα στηρίξω τη χώρα μου, απλώς για μένα προσωπικά θεωρώ ότι θα έχω καλύτερη τύχη 
εκτός Ελλάδος. Αυτό. Σελβίνα. Ε, ναι, και εγώ το ίδιο που είπε η συνομιλητριά μου. Ε, γιατί επέλεξα ε, το εξωτερικό, γιατί θέλω να δουλέψω. Βασικά, σκε, θέλω να σπουδάσω στην Ελλάδα, εννοείται. Απλά έχω σκεφτεί ότι η δουλειά που έχω επιλέξει να κάνω και μου αρέσει πάρα πολύ, ε, υπάρχει μόνο στο εξωτερικό. Και ναι, έχει πιο πολλές σημαίες. Ε, θέλω να γίνω φωτογράφος ε, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ε, σε κάποιους αγώνες. Ε, γι' αυτό και αυτοί οι αγώνες γίνονται συνέχεια στο πιο πολύ στο εξωτερικό, δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Ε, γι' αυτό θα ήθελα στο εξωτερικό πιο πολύ. Τέλειο. Και, και λόγω του μισθού βασικά. Τέλειο. Ε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ αν καθόμουν στην Ελλάδα, βασικά στην Ελλάδα που θέλω να παραμείνω, ε, είναι στο δημόσιο πιο πολύ. Ε, προσφέρει αυτή τη σταθερότητα που είπε, αλλά όχι τόσο υπερβολική όπως τον ανέφερε ο Γιώργος που δεν απολύεσε και ποτέ. Δεν είναι το ίδιο ο τομέα των υπηρεσιών με το τομέα ξέρω εγώ, κάποιων άλλων θα πω, επιχειρήσεων που έχουν γίνει πλέον δημόσιε, όπω ήταν μια φορά η Λάρκο που ήταν μια παραγωγική εταιρεία. Τέλο πάντων, ε, το εξωτερικό σου προσφέρει, όπω είπαμε, μερικέ χώρε, γιατί εντάξει, το εξωτερικό είναι και η Ασία, αλλά δεν μου αρέσει προσωπικά. Ε, mm-hmm. Σου προσφέρει άλλε δυνατότητε που το ελληνικό κράτο αδυνατεί να στι δώσει. Ε, π.χ. για να πάει να, να γίνει κάποιο καθηγητή σε πανεπιστήμιο, διαδικασίε που χρειάζεται εδώ πέρα πέρα από τον οικονομικό τομέα, αλλά και άλλε, που εντάξει, δεν αρμόζει να τι πούμε τώρα. Είναι, νιώθεις μια απέχθεια, ας το πούμε έτσι, αυτό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε διαλόγους για, μαζί σας ενώ για την παιδεία, την εκπαίδευση, την τηλεκπαίδευση, την τράπεζα θεμάτων, τα συστήματα κτλ. Και, και ξεχωριστούς διαλόγους για όλα τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία εσείς ξαναλέω έχετε βάλει στην ατζέντα. Τρέχω λίγο για μήνα. να προλάβω το χρόνο, γιατί έχουμε δεχτεί τι είπες, τέλειο, δεν σε άκουσα. Όχι, λέω, κάνουμε κάθε μήνα, όπως κάνετε τους διαλόγους, να κάνουμε και ένα για την παιδεία μου. Με, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και σας είπα, σας είπα και σε, σε κατηδίαν συνομιλία που είχαμε, είστε το μέλλον να αναλάβετε και τους διαλόγους, να τους τρέχετε και όλους τους διαλόγους, να τους συντονίζετε τους διαλόγους, να κάνετε εσείς διαλόγους και εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε Μπορώ για να έρθετε συγνώμη. εσείς δηλαδή. Έλα Βαγγελία. Ε, μπορώ να πω κάτι και ολοκληρώνω και με αυτό το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Ε, Έλα, σε πούμε λίγο σύντομα μόνο για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα ναι, 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 θέματα. Ναι, ναι, Ήθελα να πω, σαφέστατα, θα επιμείνω σε αυτό που είπα και πριν. Ε, υπάρχουν προβλήματα στην Ελλάδα και σαφέστατα το εξωτερικό μας παρέχει άλλες δυνατότητες. Αλλά για ποιο λόγο να παρατήσουμε εντό οικογικών τη χώρα μας και να μην προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε. Εμείς οι έφηβοι ε, θέλουμε να, να κάνουμε καλύτερο το μέλλον μας. Γιατί λοιπόν να μην προσπαθήσουμε να καλυτερεύσουμε τη χώρα μας, να την κάνουμε πιο ισχυρή. Να έχει και αυτή να είναι εισάξια με το εξωτερικό. Για ποιο λόγο. Εγώ εδώ αυτό ήθελα να θέσω ως ζήτημα. Ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχετε θέσει. Πρότυπα και συμπεριφορές. Εδώ πέρα οι μεγαλύτεροι συχνά αναζητούν, ε, ανησυχούν, λέτε, για τα πρότυπα που ακολουθείτε ή τις συμπεριφορές... Ε, με τις οποίες έρχεστε σε επαφή. Με επιχείρημα ότι, για παράδειγμα, είναι πολύ διαδεδομένα στη γενιά σας συγκεκριμένα είδη μουσικής, όπως η τραπ. Και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πάρα πολλής λόγος και δημόσιος λόγος. Από εκεί και από εδώ, βέβαια. Δεν έχει ακουστεί κάτι συντονισμένο για το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Τα video games, το πόσες ώρες ε, παραμένετε παίζοντα video games και ούτω καθεξής. Και φυσικά η περιβόητη τους έδειξε στην αρχή και στην πρώτη, πρώτη των πρώτων τοποθέτησή της η ελπίδα οι influencers που έχουν μεγάλη δράση στο διαδίκτυο. Από την άλλη όμως είστε δέκτες όπως εσείς μας έχετε πει ξαναλέω συχνών κατηγοριών από τους πιο μεγάλους που σας λένε ότι δεν σέβεστε τίποτα ή ότι είστε αδιάφοροι, ότι δεν δίνετε σημασία, ότι είστε ακόμα και αγενείς. Ενώ εσείς θεωρείτε όπως χαρακτηριστικά σημειώσατε οι μεγαλύτεροι δεν αποδέχονται όσο θα έπρεπε την εξέλιξη των καιρών. Και αν θυμάμαι καλά, αυτό το ακούμε και στο βιντεάκι που μας στείλατε και το είδαμε και στην αρχή της συζήτησής μας. Ε, και μας έχει έρθει και μια σχετική ερώτηση από το, από το κοινό. Την έχω σημειώσει γιατί είναι από τις ερωτήσεις που, είχαμε, που λαμβάναμε μέχρι και λίγο πριν πούμε στη συζήτησή μας. Η κάθε γενιά λέει το, το ερώτημα, αν μπορούμε το μεταξύ παρακαλώ να δούμε την ερώτηση, είχε τη μουσική της. Το ίδιο, λέει ο φίλος ή η φίλη, έχει και η δική μας, η ελληνική ραπ. Εκφράζει όλο και περισσότερους νέους λόγω των καθημερινών αδιέξοδων, αδιέξοδων που, που βιώνουν. 
Μήπω όμω εξαιτία τη μουσική μα έχει τοποθετηθεί απέναντί μα το κράτο, θεωρώντα ότι υποκινούμε ταραχέ και εξεγέρσει. Αυτό όμω δεν είναι ο ρόλο των νέων κάθε εποχή. Να διαφοροποιείται από τι προηγούμενε γενιέ. Αυτό δεν ονομάζουμε εξέλιξη. Θέλω λοιπόν να δούμε παρακαλώ την ερώτηση και να τοποθετηθείτε όσοι θέλετε σύντομα, αλλά να τοποθετηθείτε, να σα ακούσουμε πάνω σε αυτό. Ε... Ξανά, η κατηγορία είναι πρότυπα συμπεριφορέ και εστιάζεται και στι κατηγορίε που αναφέραμε. Να μιλήσω πρώτος. Ναι, στέλνω σε ακούμε. Ε, εγώ ουσιαστικά απεχθάνομαι αυτό το χάσμα των γενεών ε, που γενικά αναφέρεται. Θεωρώ ότι κάθε γενιά διαμορφώνεται από τις περιστάσεις. Γι' αυτό και εμείς διαφοροποιούμαστε από την πανδημία, από μια εξέλιξη των καιρών, ε, από μια εξέλιξη τεχνολογίας που έχει χωρίς στα χέρια μας. Όσο αφορά τη μουσική, ε, θεωρώ να είναι λίγο υποτιμητικό προς το πρόσωπά μας το γεγονός ότι μπορεί να ακούσει κάποιον τράπερ ή ράπερ ξαφνικά να σε πειράζει τόσο πολύ, όπως λένε και για τα video games, ή ότι οι τράπεζε και αυτοί μπορούν να οδηγήσουν σε εξεργέσει και ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια εξέλιξη. Δεν θα διαφωνήσω ότι οι εξεργέσει γενικά αποτελούν μια εξέλιξη, αλλά θεωρώ ότι καμιά φορά αλλά ουσιαστικά χάνει το νόημά του αυτό που αντιπροσωπεύουν τα κομμάτια. Θεωρώ ότι πιο πολύ αντανακλούν, α το πούμε έτσι, ένα φάσμα ηλικία, το οποίο επιθυμεί πιο πολύ το αρέσει ο ρυθμό του τραγουδιού, επειδή περάσαμε κι εμεί στο ρυθμό του σε αυτή την ηλικία είμαστε. Τι περάσαμε. Ε, αρέσει πιο πολύ αυτό που με το beat που λέμε. Παρά πιο πολύ στοίχη, βέβαια, οφείλουμε να τονίσουμε ότι επηρεάζει πάρα πολύ στοίχη στη ζωή μα, γιατί όταν τραγουδά κάτι συνέχεια, συνέχεια το οικειοποιεί και όλο και το στερικεύει. Ε, θεωρώ ότι όταν μεγαλώνει, σιγά σιγά αποσυνδέει από αυτή τη μουσική και ό,τι δεν έχει ουσιαστικά θεμέλια, χάνεται και από την επικυρότητα, όπω και η τραπ αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα. Όχι ράπ, η τραπ αποτελεί μια μεγάλη φούσκα. Όταν περάσει αυτό το φάσμα, αυτή η γενιά ή λίγο πιο μικρή από εμά ή και στην ηλικία μας, θα εξαφανιστεί με τη σειρά του. Αυτό. Ε, εγώ θα ήθελα να πω ότι εγώ ως Ευαγγελία δεν ακούω τέτοια είδους μουσική, διότι δεν με εκφράζει, όχι ότι την κατακρίνω. Ε, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στο γεγονό ότι πολλοί έφηβοι, επειδή θέλουν να νιώσουν ότι ανήκουν κάπου, ε, και ότι έχουν έτσι μια ταυτότητα να, να, να προσδιορίζονται. Ε, θέλουν έτσι, μαζοποιούνται, να το πω έτσι απλά, και ακούνε όλοι ένα είδος μουσικής. Α, αυτό είναι στη μόδα, αυτό θα πάω να ακούσω κι εγώ. Αυτό βγαίνει τώρα. Α, και εγώ, υπάρχει μια μάζα που χειραγωγείται πάρα πολύ εύκολα. Ε, και εγώ το βλέπω και έτσι, γιατί δεν είναι φυσιολογικό να ακούμε όλοι μόνο ένα, ένα είδος μουσική. Οι μουσικοί υπάρχουν τόσα πολλά που έχουν περάσει χρόνια τώρα. Οπότε, ναι, θα με το στέλιο. Ε, θα ήθελα να πω και εγώ ότι εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι η μουσική δεν εκφράζει τον καθένα προσωπικά. Δηλαδή, δεν συμφωνώ σε αυτό που λέμε ότι ανάλογα τι μουσική ακούς, τέτοιο είσαι. Δηλαδή, η μουσική είναι κάτι το διαφορετικό. Μπορούμε να ακούμε ο καθένα και πολλά διαφορετικά είδη μουσική. Δεν πρέπει να ακούμε δηλαδή μόνο ένα. Αλλά σε αυτό που είπε η Ευαγγελία, συμφωνώ διότι είναι η μόδα. Τώρα ακούνε πιο πολύ αυτό, όλοι ακούνε τέτοια τραγούδια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα περάσει, πιστεύω, όπω είπε και ο Στέλιο, με τα χρόνια. Όσο μεγαλώνουμε. Περνάει αυτό το πράγμα. Άρα αυτό που λέτε όλοι παραδέχεστε κατά κάποιο τρόπο και συμφωνείτε ότι έχει μία δυναμική στο πώς εξαπλώνεται, στο πώς διαδίδεται, στο πόσο μπορεί να, να προσελκύσει, αλλά πρόσκαιρα. Αλλά δεν παραδέχεστε, δεν αναγνωρίζετε μάλλον, ότι έχει αντίστοιχη δυναμική επιρροής. Σωστά, το καταλαβαίνω. Ε, δεν θα έλεγα ε, ότι... Πολύ επιρροή πάνω μας, κυρίως γιατί από, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, είναι η τραπ για διασκέδαση. Για διασκέδαση και μόνο. Δεν θα κάτσει κάποιος να αναλύσει τους στίχους, ούτε να τους πάρει σοβαρά, συνήθως. Δυστυχώς υπάρχουν και άτομα που επηρεάζονται αρκετά. Ίσως λίγο πιο αφελή άτομα. Ε, αλλά θα έλεγα πως γενικά σαν σύνολο δεν μας επηρεάζει σαν έθνος. Δηλαδή έχουν περάσει και άλλες εποχές που σίγουρα ακούγουν κάποιο πιο ε, χαζά τραγούδια και σίγουρα και οι γονείς μας και δεν θεωρώ ότι τους επηρέασαν 
μεγαλώνουν, αποκτούν μια δική τους φυσιογνωμία, κάποιο δικό τους στυλ και ακούνε πραγματικά αυτό που τους χαρακτηρίζει. Ε, εγώ ήθελα να... Α, θα συμφωνήσω με τα παιδιά και ήθελα να πω ότι εφόσον ζούμε ουσιαστικά στην εποχή της τεχνολογίας είναι λογικό να επηρεαζόμαστε από τη στάση ας πούμε, που μας προβάλλονται και, και εγώ δεν θεωρώ ότι ανάλογα με το γούστο της μουσικής που έχεις αυτό το άτομο είσαι, δηλαδή είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Η μουσική είναι ένα τρόπο ψυχαγωγία, κάτι που το ακούσει για να ξεχαστεί ή να περάσει καλά. Απλά πιστεύω ότι για το συγκεκριμένο είδο που θίξαμε για την τραπ, ότι ιδίω οι μικρότερε ηλικίε ε, το έχουν ω πρότυπο ότι πρέπει να γίνουν ε, αυτό ο άνθρωπο με τα ακριβά ρούχα, μάξια που βλέπουν στα βίντεο κλειπ, ή πολλέ φορέ ε, υιοθετούν πρότυπα. Βίας, η πρότυπα μη ρεαλιστικά που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί ο καθημένο άνθρωπο δεν έχει δύο ακριβά αμάξια, τέσσερα πανάκριβα λόγια. Δηλαδή, δεν θέλω ότι είναι κάτι ρεαλιστικό αυτό. Και προσωπικά δεν ακούω κιόλα, δεν με εκφράζει, αλλά δεν έχω και πρόβλημα με κάποιον που ακούει. Γιατί, όπω είπαμε, η μουσική είναι και ελευθερία. Είναι ένα τρόπο ψυχαγωγία, δηλαδή δεν πιστεύω ότι επηρεάζει κάποιο το άτομο, εκτό κι αν είναι σε πολύ μικρή ηλικία αυτό που ανέφερα μόλι τώρα. Και εγώ συμφωνώ με όλα τα παιδιά, γιατί ε, όσοι μαθητές μου έχω ακούσει και άτομα της ηλικία μου να μου λένε ότι ε, εγώ εντάξει δεν την αγαπώ πολύ αυτή τη μουσική, δεν με εκφράζει απόλυτα, απλά αν είμαι σε μια παρέα θα κάτσω να την ακούσω και τα λοιπά. Απλά το να βλέπεις πολύ μικρά παιδιά, παιδιά 8 χρονών, να έχουν μάθει απ' έξω όλα τα lyrics, όλους τους στίχους, να τα έχουν απομνημονεύσει και να τα κάνουν πράξη στη ζωή τους, να χτυπάνε τόσο εύκολα, να είναι VA. Να έχουν τα πρότυπα, όπω είπε και η Αναστασία, τα συγκεκριμένα. Αυτό είναι το λάθο. Όλοι, π.χ. η μουσική των Νέιτη, πολύ χαρακτηριστική, αυτή πλέον δεν την ακούει και πολύ μεγάλο πληθυσμό. Θα περάσει. Αλλά το θέμα είναι τα μικρά παιδιά που δεν στιγματίζονται, αλλά παίρνουν τα πρότυπα στα τόσο σοβαρά και τα μιμούνται, τότε αυτό είναι επικίνδυνο και αυτό με ανησυχεί. Με ανησυχεί και εμένα αυτό το θέμα, η αλήθεια είναι. Γιατί. Τα μικρά παιδιά είναι, έχουν πιο εύκολα στους χαρακτήρες, ε, οικειοποιούνται πάρα πολύ με όλο αυτό το είδος μουσικής. Ε, κάτι το οποίο οι έφηβοι μπορεί να μην το πάρουμε τόσο στα σοβαρά, γιατί έχουμε διαμορφώσει κάπως ε, τον εαυτό μας και ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε σε ανάλογες συνθήκες. Ε, οπότε είναι κάτι τρομερό για μένα, γιατί... <laughs> Προσωπικά, όταν ήμουν ακόμα ε, Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού, έβλεπα π.χ. ένα πουλάκι σκοτωμένο στον δρόμο και στενοχωριόμουν, έβαζα τα κλάματα. Και βλέπω κάποια παιδιά τώρα παίρνουν τα γατιά από τις ουρές και τα πετάνε. Γενικά, είναι, είναι πολύ, παίρνει πολύ λανθασμένα μηνύματα. Ε, όχι μόνο η μουσική που ακούμε, αλλά και τα παιχνίδια που βγαίνουν πολλές φορές ε, στην, ε, στο Play Store και στο, στην οποιαδήποτε εφαρμογή. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας μεγαλύτερος ελέγχος από τους γονείς προς τα παιδιά βασικά. Ε, γιατί στην ουσία δεν μπορείς ε, ως μικρό παιδί να αναγνωρίσεις τι σου κάνει καλό και τι όχι. Ε, απλά περνάς καλά και... Στιγματίζεσαι από όλα αυτά, αποκτά τα ρεθίσματα που θα έχει μεγαλύτερο και αποτελεί μεγάλο. κάτι μεγάλο στο... για τον εαυτό σου, για το τι θα γίνει σε... στο μέλλον. Επηρεάζει και σημαντικό. Εγώ θέλω να πω ότι. Εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό με τα μικρά παιδιά, όπω ανέφερε και η, η Μέρη γίνεται επειδή από πολύ μικρή ηλικία έχουν στα χέρια τους κινητό και πιστεύω ότι είναι ένας μεγάλος παράγοντας ε, σε όλο αυτό που γίνεται και με την τραπ και γενικά στο, με το χαρα, στο χαρακτήρα των παιδιών και πώς διαμορφώνονται επειδή είναι και μικρότερα. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να, τα παιδιά να αποκτούν κινητό και λίγο πιο μετά, σε πιο μεγάλες ηλικίε. Πόσο χρονών εσείς αποκτήσατε κινητό, αν θέλετε να μας πείτε. Πρώτη γυμνασίου. Εγώ πρώτη γυμνασίου. Ναι. Καλοκαίρι. Εγώ 
Το... Πώ, οι περισσότεροι πρώτοι γυμνασίου. Ε, εγώ ε, εγώ... τελείωσα την πρώτη στην ουσία. Εγώ απέκτησα κινητό, απόκτησα στην πέμπτη δημοτικού κυρίω γιατί ε, ήμουνα στο ΆΚΑ από πολύ μικρή ηλικία για να κολυμπάω και χρειαζόταν ε, να επικοινωνώ με του γονεί μου. Μάλιστα. Πάμε να περάσουμε στο, στην επόμενη κατηγορία που και εδώ έχει γίνει πολλή λόγο εν μέσω πανδημίας, γιατί σας ακούσαμε πολλές φορές, για την ακρίβεια όχι εσάς, ούτε συγκεκριμένα, ούτε συνομιλικούς σας, αλλά ακούσαμε πάρα πολλές φορές να αποδίδονται ευθύνες στους νέους. Ότι δηλαδή στους νεότερους και στους μικρότερους. Ότι δηλαδή δεν κρατάτε τόσο πολύ τα μέτρα, ότι είστε λίγο περισσότερο αντιδραστικοί, ότι ε, ο τρόπος που εκφράζετε τις διαμαρτυρίες σας βλέπε καταλήψεις π.χ. στην αρχή της χρονιάς ή διαμαρτυρίες για κάθε θέμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό λόγω των ε, μέτρων που δεν τηρούνται εξαιτίας της, ε, της πανδημίας. Και εσείς οι ίδιοι μας είπατε πως συχνά εισπράτετε κατηγορίες ότι σας θεωρούν τελικά ανεύθυνους. Θέλω λοιπόν να, να σας ακούσουμε ε, και να ακούσουμε ουσιαστικά την απάντηση που δίνετε εσείς σε αυτό το σχολιασμό και σε αυτές τις αναφορές που φαντάζομαι έχετε ακούσει και δημόσια, ε, όχι μόνο προσωπικά ενδεχομένως, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά να μας πείτε επίσης ποια είναι η αποψή σας και ως μελλοντικοί πολίτες αλλά και ψηφοφόροι για την ε, πολιτική και τις ουσιαστικές ευθύνε, ευρύτερα δηλαδή, του ατόμου σε μια κοινωνία. Θέλω να πω ότι το ένα κομμάτι έχει να κάνει με τις ευθύνε για τους νεότερους και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς ευρύτερα αυτό που λέμε την κοινωνική ευθύνη, την ευθύνη που έχει ο πολίτης απέναντι στην κοινωνία, κάτι για το οποίο επίσης όλοι μας πλέον ακούμε πάρα πολύ όλο αυτό το, τον χρόνο. Να ξεκινήσω. Ναι, Στέλιο. Ε, εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί άλλη μια ανεύθυνη στάση το να ρίχνει ευθύνη στου άλλου. Θεωρώ ότι όπω όλοι έχουμε μερίδιο για τη διάδοση του κορονοϊού γενικότερα, όχι μόνο στη χώρα μα, αλλά σε όλε τι χώρε του κόσμου, ε, είναι, θεωρώ ότι είναι, λιγότε, είναι αυτοί που βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία αυτών που φταίνουν πραγματικά. Δεν θυμάμαι και δεν νομίζω να είχαν αποφασίσει τα 15 μελή, ξέρω εγώ, το Λυκείο και των Γυμνασίων, να ανοίξουν τα σύνορα ε, για τον τουρισμό χωρί τεστ, όπου ήταν η μαζική, ε, η μαζική ζωή, α το πούμε έτσι, κρουσμάτων που βοήθησε και στην έξαρση. Επίση, τώρα που έχουμε φτάσει στο κόκκινο, δεν νομίζω ότι οι νέοι αποφάσισαν ξαφνικά να μην δημιουργηθούν καινούργιε μεθ και να προσληφθεί νέο προσωπικό. Όσο αφορά τι ε, διεκδικήσει σε εισαγωγικά αλλά και χωρί εισαγωγικά βασικά των νέων, όπω ήταν οι καταλήψει που πολλοί θεωρούσαν ότι αποτελεί αστεία διάδοση του κορονοϊού, θέλω να πω το εξή: ότι τα αιτήματα των νέων, των εφήβων βασικά για τι καταλήψει, ουσιαστικά δικαιώθηκαν σήμερα. Δικαιώθηκαν στου 36 μέρε που έχουν κάνει διαζώσει μάθημα, δικαιώθηκαν στο γεγονό ότι τα δύο τρίτα ή ακόμα, ή ακόμα και τα δύο τέταρτα των μαθητών έχουν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Ε, πραγματικά αυτό πρέπει να αναλογιστεί στι ευθύνε του, είναι η ίδια κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα. Και κάποια στιγμή αυτοί οι νέοι πρέπει να βγουν από το στόχαστρο, γιατί αυτό που έχει τη δραστικότητα δεν είναι ο νέο. Γιατί δεν θυμάμαι ποτέ να είχαν δει το νέο ξέρω εγώ, σε κάποιε πλατείε, όπω βλέπουμε συχνά το πηγαίνουμε να καθίσουμε 20 λεπτά από το διάβασμά μα. Δεν ήταν οι νέοι που ξεκινούσαν να παίζουν ξύλο από εδώ και από εκεί. Η αντιδραστικότητα, από ό,τι φαίνεται, ανήκει σε μια άλλη πλευρά. Ευελπιστώ να καταλαβαίνουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν φταίνε μόνο οι νέοι για τα κρούσματα τώρα, για τον COVID που μα κατηγορούσαν ότι δεν κρατάμε τα μέτρα, δεν προσέχουμε, δεν φοράμε τη μάσκα. Δεν είμαστε μόνο εμεί, γιατί και όταν είχαν ξεκινήσει τα σχολεία τότε που ανοίξαμε, γενικά πολύ μεγάλοι άνθρωποι, γονεί, βγαίνανε στην τηλεόραση και στι ειδήσει και λέγανε ότι Α, εγώ δεν πιστεύω στον κοροναϊό, δεν πιστεύω ότι υπάρχει, δεν φορά τα, τη μάσκα μου, ή δημιουργούσαν προβλήματα ε, στα μέσα μεταφορά. Δεν είμαστε μόνο εμεί και οι μεγάλοι κάνουν, δεν, δεν τηρούν τα μέτρα. Δεν είμαστε μόνο εμεί. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ συμφωνώ με τα παιδιά και ήθελα να πω ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια πανδημία δεν υφίσταται να 
αυτά είναι μόνο ορισμένε ομάδε ατόμων. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε ω νέοι μια ευθύνη σε αυτό, γιατί εντάξει, είμαστε νέοι, θέλουμε να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μα ουσιαστικά. Γιατί με όλο αυτό που έχει γίνει τώρα είναι πολύ δύσκολο να το υποστούμε ψυχολογικά. Και δεν είναι κάτι εύκολο να είμαστε κλεισμένοι μέσα, να μην μπορούμε να ψυχολογηθούμε όπω το κάναμε πάντα. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά εύκολο. Και συνεχώ έχουν όλο και περισσότερε απαιτήσει από εμά, είτε στο σχολείο, είτε στην κοινωνία. Και ναι, δεν πιστεύω δηλαδή ότι φταίνε μόνο οι νέοι. Σίγουρα φταίνε ω ένα σημείο, αλλά εννοείται ότι φταίνε και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται ότι. Δεν σκέφτονται το κοινό καλό βασικά. Γιατί ξεπερνάει αυτή η κατάσταση το... την οικογένειά μα μόνο, α πούμε. Γιατί είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει όλο τον κόσμο, όλη την κοινωνία. Δηλαδή, κάτι που μπορεί να κάνουμε εμεί, μπορεί να επηρεάσει άλλε τρει οικογένειε, α πούμε. Οπότε. Ξεπερνάει το προσωπικό βαθμό, πιστεύω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να νοιαζόμαστε για το συλλογικό καλό και να μην σκεφτόμαστε μόνο το δικό μα. Επομένω, αυτό. Ε, 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 έχει έρθει ένα ερώτημα. Ε, έχει έρθει ένα ερώτημα. Ε, Θέλω να το δούμε και το μεταξύ θα απαντήσει ελπίδα, αλλά το ανέφερε η Αναστασία σχετικά με τι ψυχολογικέ επιπτώσει. Είναι κάτι το οποίο λέμε αρκετά μεταξύ μα οι ενήλικε, το τι αυτό μα έχει αφήσει και εξακολουθεί να μα αφήνει η πανδημία. Αλλά θα ήθελα να δούμε τι γίνεται και στη δική σα περίπτωση. Αν είναι κάτι που σα απασχολεί σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τι σα έχει αλλάξει, νομίζω είναι, τι σα έχει στερήσει ή τι σα έχει μάθει η πανδημία. Αν δούμε το ερώτημα, ελπίδα, σε ακούμε εντωμεταξύ και αμέσω μετά θέλω οι υπόλοιποι να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό που θα δούμε τώρα στη, στην οθόνη μα. Έλα, ελπίδα. Οκ. Okay. Ε, ήθελα και εγώ να πω ναι, ότι όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνη, γιατί όλοι είμαστε κουρασμένοι με αυτή την κατάσταση και προσπαθούμε ο καθένα από εμά να κάνει και τη δικιά του επανάσταση απέναντι σε όλο αυτό. Και δεν είναι κιόλα ότι και εμεί οι νέοι είμαστε ανέστητοι και δεν νοιαζόμαστε για του γύρω, γύρω μα. Σίγουρα φοβόμαστε όχι τόσο για μα, θα έλεγα πιο πολύ για του συγγενεί μα, για τι οικογένειέ μα. Και... Όσο να είναι, αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας και προσπαθούμε και εμείς να μείνουμε σπίτι. Συμφωνώ και εγώ. Μπορώ. Να μιλήσω. Ναι, 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 Ελένη. Συμφωνώ και εγώ με τα παιδιά. Ε, θέλω να πω πως εμείς οι νέοι, τώρα με το σχολείο και τα φροντιστήρια, δεν έχουμε και το χρόνο για να βγούμε έξω, να πούμε ότι εμείς μετά δίδουμε τον ιό. Και ειδικά με την ώρα απαγόρευσης, που... Π.χ. εμεί τελειώνουμε τέτοια ώρα τα φροντιστήρια, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Οπότε δεν θεωρώ ότι εμεί συγκεκριμένα μετά δίδουμε τον ιό. Θεωρώ πω όλοι έχουμε το ίδιο μερίδιο ευθύνη σε αυτό το θέμα. Ε, εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Μπορώ. Ναι, ναι, ναι. Έλα, Ευαγγελία, γιατί θέλω Ευχαριστώ. να απαντήσετε στο ερώτημα. Πε μα, ό,τι θέλει να μα πει και ξεκίνα να απαντά και στο ερώτημα τι σα θέρισε και τι σα έμαθε ο εγκλεισμό λόγω πανδημία, που είναι ερώτημα που έχουμε δεχτεί. Ωραία, ωραία. Να, να προσθέσω αυτό που θέλω. Ναι, ναι. Ε, εγώ θα θέλω στην ιδιοσυστασία του λαού μας ότι ό,τι γίνεται, ό,τι πάει στραβά, να το πω έτσι, το αποδίδει, αποδίδει τις ευθύνες στους άλλους, κατευθείαν. Δεν είναι, αυτό τώρα δεν είναι ισχύ μόνο για την πανδημία, το βλέπουμε και από, από πολύ παλιά. Έτσι, δηλαδή, ό,τι πάει στραβά, ό,τι δεν βγει έτσι όπως το είχαν προγραμματίσει, αποδίδουμε τις ευθύνες στους άλλους. Δηλαδή, δεν μπορούν να σταθούν και να αναγνωρίσουν το λάθος τους ε, και αποδίδουμε έτσι απλούστατα τις ευθύνες στους άλλους. Τι σας τέρισε και τι σας έμαθε ο εγκλισμός λόγω της πανδημίας? Εμένα προσωπικά... Α. Πες εσύ, όχι, όχι, πες, πες, πες. Ωραία. Ε, εμένα μου έμαθε πως πρέπει να εκτιμάμε τη ρουτίνα μας και όλα αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας, γιατί προφανώς τώρα δεν μπορούμε να τα ζήσουμε. Και αυτό που μου στέρισε είναι να βλέπω τους φίλους μου, να πηγαίνω βόλτα, ταξίδια και όλα αυτά που χρειάζονται στη ζωή μας και για να είμαστε και ψυχολογικά καλά. Τέλειο. Αυτό που είπε και πριν η Ελένη, ότι μάθαμε να εκτιμάμε ότι και μια απλή παρέα με τους φίλους μας ε, και ότι μια καθημερινή μέρα στο σχολείο που αν το ακούσουν αυτά, ακόμα και δική σας γενιά που είναι πολύ κοντινή σε εμάς ηλικιάκα, ότι μια μέρα από το σχολείο είναι πολύ σημαντική. Ε, 
Δηλαδή, αν το σκεφτεί κανεί ότι άλλε φορέ τα παιδιά θέλουν να πηγαίνουν. Να μην βλέπουν καν ζωγραφιστό το σχολείο, πλέον το έχουμε ανάγκη κιόλα και επιθυμούμε πάρα πολύ να πηγαίνουμε. Αυτό. Εγώ θέλω να πω πω δεν ξέρω, θεωρώ πω οι περισσότεροι έφυγοι που βρέθηκαν στην καραντίνα είχαν μια ευκαιρία να γνωριστούν με τον εαυτό του περισσότερο, να ψαχθούν, να, να καταλάβουν τι του συμβαίνει, δηλαδή ίσω να ανακαλύψουν καινούργια ενδιαφέροντα ή κάτι που προηγουμένω δεν μπορούσαν να κάνουν. Να, να νιώσουν πιο ελεύθεροι. Θεωρώ πω στην καραντίνα, εγώ τουλάχιστον. Ε, Ήμουν πιο πολύ ο εαυτό μου από ότι τώρα που λογικά σε λίγο ελπίζουμε να βγούμε. Γιατί ήμουνα, ενώ ήμουν κλεισμένη, ήμουνα ελεύθερη. Γιατί ήμουν μακριά από οτιδήποτε άλλο που θα με επηρέαζε σχετικά με ανθρώπους. Και γενικά δεν είχα πολύ μεγάλη επαφή με τα social media. Γιατί ένιωθα ότι ήμουν ο εαυτό μου. Αυτό ήταν σίγουρα το ένιωσα. Και παράλληλα προσπάθησα να να καταλάβω τι συμβαίνει κυρίως στην ψυχολογική μου κατάσταση, πώς βλέπω διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί νιώθω έτσι όπως νιώθω. Είχα πολύ χρόνο, κατάφερα να καταλάβω πολλά πράγματα, γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν ε, πολύ βοηθητική η καραντίνα, σε ένα βαθμό εννοείται. Ε, ναι, και εγώ θα έλεγα ότι μα θέρισε σίγουρα τις δραστηριότητες μας και κυρίως τον αθλητισμό, που αυτό, εντάξει, μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ και σωματικά και ψυχικά. Ε, απ' την άλλη, βέβαια, μας έφερε πιο κοντά όχι μόνο με τον εαυτό μας, αλλά και με την οικογένειά μας. Δηλαδή, επιτέλους, ε, έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε, να συζητήσουμε περισσότερο, να κάνουμε περισσότερα πράγματα μαζί. Και εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια ότι πριν με, τόση, με τόσο έντονη καθημερινότητα δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε, νομίζω. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πιστεύω μα στέρισε την κοινωνικοποίηση να πω δεν μπορούμε να βγούμε έξω και να βρεθούμε με τους φίλους μας είτε να γνωρίσουμε νέους φίλους αλλά αντιθέτω μας βοήθησε να μπορέσουμε να αφιερώσουμε χρόνο όπως είπε η Ελπίδα στους γονείς μας, στην οικογένειά μας αλλά και σε άλλα πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε. Να ασχοληθούμε με κάποια πράγματα. Ε, εγώ ήθελα να πω ότι σίγουρα μας θέρισε πολλά ε, όσον αφορά ψυχαγωγία, βόλτες, ταξίδια, το σχολείο μας όπως είπε και ο Στέλιος πριν που πλέον το επιζητάμε, δηλαδή δεν το αποθούμε. Ε, και κυρίως εμένα μου έπαθει να εκτιμάω τις μικρές στιγμές, δηλαδή ένα γεύμα με όλη την οικογένεια, μια αγκαλιά από το αγαπημένο σου πρόσωπο, πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα συνεχώς, γιατί υπάρχουν ορισμένα άτομα που κινδυνεύουν. Οπότε για αυτούς πρέπει να μένουμε σπίτι και να τους προστατεύουμε και όχι μόνο για αυτούς, για όλους τους ανθρώπους, για να σταματήσει όλο αυτό το άσχημο κλίμα και η θάνατη και κάποια στιγμή να επανέλθουμε επίσης στο φυσιολογικό. Θέλω να περάσουμε σιγά σιγά στα ερωτήματα του κόσμου. Με βλέπετε τόση ώρα και παράλληλα προσπαθούμε να τα παρακολουθήσουμε. Είναι πάρα πολλά. Και θέλω να ξεκινήσουμε με κάποια σχόλια που έχουν έρθει αναφορικά με τα όσα υπόθηκαν από την πλευρά σας για το σύστημα εκπαίδευσης, για το σύστημα τηλεκπαίδευσης, την απάντηση που ήρθε από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην έχουν δει όλη την συζήτηση και να μην έχουν καταλάβει και τη σημερινή συζήτηση. Θέλω παρακαλώ πολύ για να μπορέσω και εγώ να τα διαβάσω στον αέρα, να τα δούμε στην οθόνη μας και να ξεκινήσουμε με το πρώτο σχόλιο. Νομίζω είναι ένα σχόλιο και ένα ερώτημα. Θα με βοηθήσουν λίγο οι, οι συνάδελφοι για να μπορέσω να τα, να τα θέσω και προς τους ε, συνομιλητές ή διαφορετικά να το βρω εντωμεταξύ το ε, ένα σχόλιο. Λοιπόν, το διαβάζω. Ε, με μεγάλη απογοήτευση διαπίστωσα... Είναι ανώνυμο, δεν υπογράφεται. Με μεγάλη απογοήτευση διαπίστωσα ότι η συζήτηση κατέληξε να είναι πολιτικοποιημένη εναντίον του Υπουργείου Παιδείας και όχι προς τη σωστή κατεύθυνση όπως αρχικά είχε επικοινωνηθεί. 
Κρίμα για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δεν το περίμενα αυτό. Το Υπουργείο Παιδείας έχει βήμα καθημερινά σε όλα τα μέσα με ανακοινώσεις, δελτία τύπου και εμφανίσεις της Υπουργού και των λοιπών στελεχών του Υπουργείου. Έχουμε λοιπόν, έχουμε, λοιπόν ενημερωθεί εκτενώς από το σύνολο των εκπομπών για τις απόψεις του Υπουργείου. Στους διαλόγους θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις των παιδιών, τα οποία ήδη σας είπαν ότι δεν αρκούνται για την ενημέρωσή τους σε μία πηγή. Κακώς δεχτήκατε την παρέμβαση και αλλοιώσατε το χαρακτήρα των διαλόγων, κάκιστα. Υπάρχει επίσημη καταγγελία της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος για το θέμα της σύμβασης με τη ΣΥΣΚΟ. Δεν είναι δίκαιο να καλούνται τα παιδιά να απαντήσουν στο Υπουργείο, ενώ είναι θέμα ειδικών επιστημόνων. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Θα, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ Άρα. για το μήνυμα. Αυτό ακριβώς είναι η διάλογη. Γιατί αυτή η ελευθερία θα μου επιτρέψετε να σας πω και ως ε, τηλεθεατής και ως ε, δημοσιογράφος δεν βρίσκεται τόσο εύκολα. Άρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Διότι αυτή είναι η βασική και η θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας. Να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τώρα, έχετε μπερδευτεί όποιο ή όποια μας στέλνει το μήνυμα διότι εδώ παρακολουθείτε μια συζήτηση η οποία δεν είναι ούτε του Υπουργείου Παιδείας ούτε της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος, ούτε γίνεται κάποια αντιπαράθεση σε κάποιο τηλεοπτικό παράθυρο. Αυτό που γίνεται είναι να έχετε στις οθόνες σας 11 έφηβους οι οποίοι θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Έχουν λοιπόν το δικαίωμα και την ελευθερία και το βήμα να τοποθετηθούν όπως θέλουν. Στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά στο Υπουργείο Παιδείας τοποθετήθηκα προσωπικά και εκπροσωπώντας, αν μου επιτρέπετε, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και εκπροσωπώντας εγένη το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να πω ότι αυτό, όπως το διευκρίνησαν οι όσοι το έθιξαν, αν δεν κάνω λάθος, η Σελβίνα και ο Στέλιος αναφέρθηκαν εκτενώς, ότι το διάβασαν στο διαδίκτυο, ότι το άκουσαν στις ειδήσει, ότι έχει φτάσει στη Βουλή. Λέω κατά γράμμα τα λεγόμενά τους. Η θέση την οποία πήραμε είναι ότι δεν έχουμε στα χέρια μας Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας. Άρα, μένει με την πηγή που ανέλαβαν και ανέφεραν. Εκεί το διάβασαν, το είπαν και έχουν το δικαίωμα να το πούν. Το Υπουργείο Παιδείας και το Γραφείο Τύπου συγκεκριμένα προς τιμή του επικοινώνησαν μαζί μας. Δεν συμβαίνει συχνά. Δεν συμβαίνει συχνά live να παρεμβαίνουν. Όχι το Υπουργείο Παιδείας προφανώς. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε... Την άποψη που, τοποθετήθηκε, που υπόθηκε από τα παιδιά, από τους εφήβους, με συγχωρείτε, έχουμε τη φυσική και live αντίδραση από το Υπουργείο Παιδείας, τη διαβάσαμε στον αέρα, όπως μας την έστειλαν, άρα μάλλον κάτι δεν έχετε καταλάβει από το ύφος αυτής της συζήτησης και το γεγονός ότι πολύ απλά η όποια ενόχληση είναι στο ότι έχουν αναφερθεί ελεύθερα οι απόψει. Σας ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ, γιατί όπως βλέπετε... Και η δική σας τοποθέτηση ελεύθερα ακούστηκε. Παρακαλώ, όποιος θέλει να τοποθετηθεί και όποια από εσάς... Θα για ξεκινήσω. να συμπληρώσω μόνο και άλλο ένα μήνυμα που έχει έρθει... το οποίο λέει ότι κρίμα που παπαγαλίζουν τα νέα παιδιά... τον ξύλινο λόγο των κομμάτων αναφορικά με την εκπαίδευση. Σας ακούμε. Γιατί απαντήστε. Εγώ λοιπόν. απάντησα, αλλά απαντα... μαζί κάνουμε τη συζήτηση... μαζί τη δεχτήκαμε την κριτική. Θα ναι, και προσπαθώ τόσο ώρα να συγκρατήσω την οργή μου που έχει μετατραπεί σε γέλιο και ευελπιστώ να το καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι συνομιλητέ και εσεί φυσικά, να μην νομίζετε ότι τον έβαμε εσά. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίο το σχόλιο του χρήστη αυτού νου. Ουσιαστικά αντανακλά ποια είναι η άποψη, του, ποια είναι η άποψη των ανθρώπων μια μιας μερίδα, όχι τη πλειοψηφία, που θέλουν τα παιδιά να αποτελούν ένα συνοθήλευμα από άχυρα, να μην έχουν απόψει και να μην, να μην βλέπουν τι γίνεται γύρω του. Θα θέλανε πάρα πολύ η συζήτηση αυτή να καταλήξει σε μια ξύλινη, αυτή είναι η ξύλινη συζήτηση πραγματικά που γίνονται στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα θέλανε πάρα πολύ να καταλήξει η συζήτηση αυτή όπω έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο από τι καταλήψει που τα παιδιά ζήτησαν τον ίδιο τον Υπουργό να συζητήσουν τότε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν θέλω να δείξω τον ίδιο τον Υπουργό. Απλά ένα παράδειγμα φέρνω για να μην μιλάμε ανώνυμα. Ε, και ο κύριο Υπουργό αποφάσισε να μην απαντήσει. Ε, Δηλαδή, εντάξει, άμα πιστεύουν ότι οι νέοι πρέπει μόνο να λένε συγχαρητήρια στο Υπουργείο, σε ποιο Υπουργείο που το 50% των μαθητών δεν έχει πραγματική πρόσβαση, σε ποιο Υπουργείο που, το, που έχει αποφασίσει ότι με την κατάσταση που έχει έρθει στον 21ο αιώνα να μην μπορούν να πηγαίνουμε στη σχολή και να μην υπάρχουν νέε δομέ, 
Ε, πραγματικά θέλω να του ζητήσουμε Εγώ... και συγγνώμη κιόλα. Ε, <laughs> Εγώ θέλω να πω, χωρί να σε διακόπτω, Στέλιο, ε, γιατί πραγματικά είναι αμαρτία στα υπόλοιπα εκατόν κάτι μηνύματα που έχουν έρθει να σταθούμε σε αυτό το ένα σχόλιο, το οποίο όμω ε, έχει θέση. Γιατί σε ένα διάλογο έχουν όλε οι απόψει θέση. Αρκεί να ξέρουμε ποιοι μιλάμε, πού μιλάμε και τι λέμε. Κατά τα άλλα έχουμε όλη θέση. Αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω. Ε, ότι έχετε κλειστεί και οι 11, χωρίς να προέρχεστε από το ίδιο σχολείο, χωρίς να προέρχεστε καν από την ίδια γεωγραφική περιοχή, χωρίς να προέρχεστε από κανένα κοινό σημείο παρά μόνο από την αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση Tipping Point που ουσιαστικά... Έχει τέτοια δραστηριότητα που δεν γνωριζόταν καν μεταξύ σα. Είναι τέτοια η φύση που συνδέει μαθητέ και ε, τάξει με προσωπικότητε, επιστημόνων, μεντόρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε διαφορετικά θέματα που αποτελούν πρότυπο και εμπνέουν όλου εσά και εσεί οι ίδιοι, αν δεν κάνω λάθο, του επιλέγετε κιόλα. Και μα βοήθησε το συγκεκριμένο δίκτυο για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα που να μπορεί, βάσει του χρόνου που έχουμε στη δυνατότητά μας, να εκπροσωπήσει όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές από περισσότερες περιοχές και αντίστοιχες διαφοροποίησεις που μπορεί να έχει ένα απομακρυσμένο νησί με τα Γιάννενα, με την Ξάνθη, με την Καλιθέα, με το Μαρούσι, με την Κρήτη, τις ομοιότητες και τις διαφορές. Να δώσουμε το λόγο σε εσάς και να μιλήσετε. Έχετε λοιπόν την ελευθερία, εφόσον αναφέρθηκε το τι είπατε, πού το διαβάσατε, είναι εύλογα πια αντιληπτό και από έναν ενήλικα και από έναν ανήλικο, ότι είναι πλήρως ξεκαθαρισμένο. Το ποιοι είστε, πώς μιλάτε, πού μιλάτε και τι λέτε. Είναι αντίστοιχα κατανοητό και σεβαστό το γεγονός ότι προκλήθηκε η αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας, διαβάσαμε live όσα μας έστειλε, Άρα, κάτι έχει χαθεί στη μετάφραση. Αν θέλει να τοποθετηθεί κάποιος άλλος συνομιλητής ή συνομιλήτρια και να περάσουμε παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. Έχουμε ξεπεράσει ήδη κατά πολύ το, το χρόνο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και σε άλλα ερωτήματα που έχουν έρθει προς εσάς, να τα απαντήσετε. Σελβίνα. Να μπορώ να γρήγορα ότι... Εμείς ε, ήρθαμε εδώ πέρα να πούμε την άποψή μας, οπότε από όσο γνωρίζω έχουμε δημοκρατία, άρα μπορούμε να εκφράσουμε ελεύθερα αυτό που πιστεύουμε. Δεν, έχουμε, δεν, είμαστε, δεν θέλουμε να στοιχοποιήσουμε την ε, κυρία Υπουργό που έχουμε τώρα, απλά λέμε αυτά που νιώθουμε και αυτά που πιστεύουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να μιλήσουμε ελεύθερα. Εγώ θέλω να πω πως ως μαθητές, το τελευταίο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι η πολιτική. Και απλά αναφέραμε το Υπουργείο Παιδείας, γιατί το θεωρούμε πρόβλημα για μας τους μαθητές και όχι για να προσβάλλουμε κάποιον. Έχει έρθει και ένα άλλο ερώτημα, ε, εκ διαμέτρου αντίθετο. Αν μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ. Λέει η Αγγελική Πασά, είναι ε, με υπογραφή. Χαίρομαι για τον αβίαστο λόγο των παιδιών και οι πολιτικοποιημένε ερωτήσει και απαντήσει κάποιων παιδιών είναι διάλογο και δημοκρατία. Μπράβο, εν πάση περιπτώσει, για τον διακριτικό συντονισμό. Ε, ε, από την αρχή θέλω να πω και να το επαναλάβω. Και είπα, το ξεκαθάρισα ότι θα γίνουμε κουραστική με αυτό. Η ατζέντα έχει τεθεί από του προσκεκλημένου. Όποιο λοιπόν κατανόησε τον τίτλο τη σημερινή μα συνάντηση, θα έπρεπε να είναι λίγο καλύτερα προετοιμασμένο. Μιλάει η συγκεκριμένη γενιά. Μιλούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Μιλούν οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης γενιάς. Σαφές. Κατανοητό. Για όσα θέλουμε να, να ακούσουμε. Οι υπόλοιποι. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε λίγο πιο γρήγορα μηνύματα για να μπορέσει να απαντήσει όποιος ή όποια από τους συνομιλητές θέλει. Να τα βλέπουμε κατευθείαν στην οθόνη για να, για να μπορούμε να απαντάμε. Λοιπόν, ανα ερώτημα απαντά και... Ένα ή μία από, από εσά, για να προλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Αναλαμβάνετε τη διακυβέρνηση τη χώρα. Ποιε είναι οι πρώτε και οι σημαντικέ ενέργειε τι οποίε προβαίνετε, Θα το έλεγε κανεί ένα κλεισέ ερώτημα. Θέλω να πω ότι είναι ένα ερώτημα που γίνεται σχεδόν διαχρονικά σε νέου ανθρώπου, αλλά φαντάζομαι ότι 
Κάποια στιγμή και η νυν πολιτική και η προηγούμενη πολιτική κάποια στιγμή είχαν ερωτηθεί για κάτι αντίστοιχο ενδεχομένω όταν ήταν στην ηλικία τη δική σα. Οπότε για απαντήστε μα κι εσεί, Μπορεί αύριο μεθαύριο γίνει από εσά κανένα πολιτικό. Να σα έχουμε εδώ πέρα καταγεγραμμένου. Ε, μπορώ να απαντήσω εγώ. Ναι, Χασάν, σε ακούμε. Ε, εγώ προσωπικά θα άλλαζα το σύστημα εκπαίδευση και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένω για την εκπαίδευση. Διότι πιστεύω ότι οι νέοι, οι έφηβοι δηλαδή, είναι το μέλλον μια χώρα. Αυτοί θα είναι που θα φέρουν τη χώρα σε καλύτερη θέση. Και άρα πρέπει να του προσέχουμε και να του προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα μπορούν. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε την επόμενη. Ποια η γνώμη των. Ε, την έχουμε πατή... Όχι. Συγγνώμη, ποια η γνώμη των ενήλικων μελών της γενιάς Z, εγώ θα ήθελα τη γνώμη όποιου ή όποιας θέλει να τοποθετηθεί, για εναλλακτικέ μορφές τουρισμού. Λοιπόν, αυτό το ερώτημα έχει ενδιαφέρον, γιατί ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Γίνεται κάθε χρόνο πάρα πολύ μεγάλος λόγος στο πώς οι τουρίστες ήρθαν, πόσα έσοδα είχαμε, με την πανδημία, πόσα χάσαμε, τι θα κάνουμε για να ανοίξει η χώρα, να ανοίξει με πιο ασφαλή τρόπο και ούτω καθεξής. Η χώρα οικονομικά λοιπόν βασίζεται στον τουρισμό. Πολύ μεγάλος λόγος γίνεται για το αν θα μπορούσε χρόνια τώρα, αν θα μπορούσε να ανοίξει χρονικά ουσιαστικά η τουριστική περίοδος, γιατί είμαστε μια χώρα που έχουμε χειμώνα, καλοκαίρι επιλογές. Άρα θέλω να ακούσω μια-δυο απόψει γύρω από το πώς βλέπετε και πώς θα βλέπατε τη διαχείριση του τουρισμού της χώρας μας. Κανείς, καμία, τίποτα, συμφωνείτε, διαφωνείτε, έχετε κάποια ιδέα. Σίγουρα, ε, σίγουρα μπορούμε να εξελιχθούμε στον τομέα του τουρισμού, αυτό είναι σίγουρο. Ε, θα έλεγα αυτή τη στιγμή είναι... Ε, πολύ μαζικό ο τουρισμός, το καλοκαίρι τουλάχιστον, όχι αυτή τη στιγμή που βρίσκομαστε στην πανδημία. Ε, και σίγουρα έχετε πολλοί κόσμος. Θα έπρεπε να, να το εκμεταλλευόμαστε σίγουρα όλο το χρόνο αυτό, γιατί είμαστε μια καθαρά τουριστική χώρα. Ε, ακριβώς βέβαια, δεν, δεν ξέρω τώρα, ήθελα βέβαια να τοποθετηθώ, ε, Σίγουρα θα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ίσως μορφές πιο βιώσιμου τουρισμού. Γιατί είναι τόσο μαζικός ο τουρισμός που ε, όσο εκμεταλλευόμαστε το χώρο ε, της παραλίας, της όμορφες, το, γενικά τα τοπία που έχουμε, ε, ταυτόχρονα αυτοκαταστραφόμαστε. Είναι, είναι λίγο αυτοκαταστροφή, αυτα, αυτοκαταστροφική η διαδικασία του τουρισμού. Σε, ένα μέρος. Σωστά πρέπει να διαμοιραστεί κάπως καλύτερα σε ό, όλη τη χώρα και όχι μόνο σε κάποια νησιά. Ε, ναι, και θα, θα, θεωρώ πως θα πρέπει να γίνεται εκμετάλλευση φυσικών πόρων χωρίς να χρειάζεται να φτάνουμε σε σημεία ρήπανσης. Σίγουρα θα υπάρχει, αλλά όχι τόσο ακραίο όπως συμβαίνει τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Επόμενη ερώτηση, τελείως διαφορετική. Ε, σχετικά, έχουμε αρκετά αναφερθεί, έχετε ήδη αναφερθεί σε εκπαιδευτικούς, κυβερνώντες και τα λοιπά. Θα ήθελα να πάμε στην επόμενη ερώτηση που στοχεύει και ε, εστιάζει μάλλον στους γονείς. Με ποιο τρόπο θέλετε ο γονιός να είναι δίπλα σας. Να το απαντήσω αυτό. Βεβαίω, Ευαγγελία. Ε, εγώ θα ήθελα να πω ότι οι γονεί ουσιαστικά ε, καλούνται να μας ακούνε κυρίε, γιατί πολλέ φορέ ε, παρατηρούμε ότι και αυτοί μέσα στη σύγχυση τη δουλειά του, επειδή δεν έχουμε μόνο εμεί πολλά στο κεφάλι μα, έχουν και οι ίδιοι, μπορεί να μην μα δώσουν τη σημασία που χρειαζόμαστε. Ε, ωστόσο, αυτό που χρειάζονται κυρίω οι FB είναι. Διαρκή επίβλεψη θεωρώ, γιατί είμαστε σε μια ηλικία μεταβατική, η οποία είναι περίεργη και για τον ψυχολογικό μα τομέα και για τον σωματικό. Οπότε, του γονεί μα του χρειαζόμαστε δίπλα μα και θεωρώ ότι επιβάλλεται να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία, δηλαδή να είναι δεκτικοί με τι απόψει μα, να μην μα αποκλείουν 
όταν προσπαθούμε να τι εξωτερικεύσουμε, τόσο τι απόψει μα όσο και τα συναισθήματά μα. Και να θεωρώ ότι αν υπάρξει αυτή η ανεκτικότητα και η ηρεμία ουσιαστικά στο γενικό περιβάλλον, ε, οι γονεί θα τα καταφέρουν να είναι δίπλα στην παιδιά του με τον σωστό τρόπο. Αυτό. Τέλο, ελπίζω να μην έχει γίνει βαρετή η συζήτηση. Αστιεύομαι. Πάμε να δούμε ένα ακόμα ερώτημα. Αστιεύομαι, αστιεύομαι. Στέλνω, είμαστε ελεύθεροι. Πάμε να δούμε ακόμα ένα ερώτημα. Μέρο του κόσμου των μεγάλων απασχολούν τα ζητήματα τη διαφορετικότητα, τη ανεκτικότητα, τη ισοτιμία των ανθρώπων, αν μπορούμε να το δούμε παρακαλώ, και η εφαρμογή αυτών στι καθημερινέ συμπεριφορέ μα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο ανεκτικό θεωρείται ότι είναι ο εφηβικό κόσμο. Υπάρχει καθημερινό σεβασμό τη διαφορετικότητα ανάμεσα στου συνομιλικού σα. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ε, με επιτρέψτε μου να πάρω τον λόγο. Ναι, Ευαγγελία, ε, θέλω να ακούσουμε όμως και τους υπόλοιπους. Ναι, ναι, Έλα, καμώς θέλει. Ο, ο, δεν το λέω για σένα, δεν το λέω για σένα. Σε ακούμε, Ευαγγελία, απλά θέλω παρακινώ και τους υπόλοιπους να τοποθετηθούν στα ερωτήματα του κόσμου. Είναι προς όλους σας τα ερωτήματα. Έλα, Ευαγγελία, σε ακούμε. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ε, εννοείται άνθρωπο με άνθρω... άνθρωπος με άνθρωπος διαφέρει. Ε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε αρκετά ανεκτικοί, γιατί ιδίως με, με την όλη κατάσταση που βιώνουμε, έχει, γίνει, έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας. Οπότε πιστεύω είμαστε λίγο έτσι πιο ανοιχτόμια, να το πω. Ε, δεχόμαστε πιο εύκολα πράγματα, χωρίς βέβαια αυτό να τα κάνουμε κτήμα μας και να εκφραζόμαστε μέσα από αυτά, απλά τα, δεχο, τα ακούμε. Και τα επεξεργαζόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά γίνεται. Δηλαδή είμαι ανοιχτή σε όλα τα ζητήματα, τα επεξεργάζομαι, τα ακούω καλοπροαίρετα, γιατί δεν πρέπει να γινόμαστε δογματικοί και αδιάλακτοι. Ε, και σε αποφασίζομαι ποιο ταυτίζομαι και με ποιο όχι. Ε, θέλω να πω ότι δεν είναι σίγουρο ότι όλοι... Ε, Δεχόμαστε αυτά που βλέπουμε, γιατί το αν δεχόμαστε κάτι ή όχι, συνήθως προέρχεται και από το σπίτι μας. Ε, αν οι γονείς μας μας έχουν περάσει ε, με τον τρόπο τους βέβαια, το ότι πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα πάντα, να έχουμε κριτική σκέψη, κάτι το οποίο βασικά το αποκτάμε και από, το, από την εκπαίδευση, από το σχολείο, ε, από την πλευρά μου, Θεωρώ ότι είμαι ε, αρκετά, ε, δεν θα έλεγα ανεκτική, θα έλεγα ανοιχτόμυαλη. Ε, και αυτό νομίζω έχει επηρεαστεί και από τα social media. Γιατί ε, βλέπεις καινούργια πράγματα, ε, κυρίως ε, στους δημόσιους λογαριασμούς που μπαίνει ε, και κοιτάς, σκρολάρεις... Ε, Βλέπεις διαφορετικά είδη της σήματος, διαφορετικές απόψεις σε διάφορα βίντεο που ποστάρουν πολλοί άνθρωποι, διαφορετικές αντιλήψεις γενικά, πώς βλέπει ο άλλος ένα θέμα και πιστεύω ότι όλο αυτό συντελεί πολύ στις απόψεις μας ως έφηβοι. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Σύμφωνα με τη Μέρη, θα ήθελα να πω ότι ε, ενώ οι, οι, άνθρω, οι έφηβοι αυτή τη στιγμή που διαμορφώνουν τις απόψεις τους ε, και από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον με τις επαφές που έχω, θεωρώ πως είμαστε πιο ανεκτική γενιά από αυτές που έχουν περάσει. Τουλάχιστον έτσι δείχνουμε προς το παρόν. Μπορεί να αλλάξει το μέλλον. Ε, Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν πολλοί στην ηλικία μας που αποφεύγουν να δεχτούν διαφορετικές απόψεις και σίγουρα δεν δέχονται διαφορετικά άτομα, να το πω έτσι, και τι υποστηρίζουν. Οπότε θα έλεγα ότι υπάρχει ε, μια αντίθεση, δεν είμαστε εντελώς σαν γενιά. Δεν βλέπω κάποιον ή κάποια να θέλει να τοποθετηθεί περαιτέρω. Πέρασε εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν το είδατε, ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. 
Αν μπορούμε να το ξαναδούμε, κλείνοντα σιγά σιγά, γιατί πάει και 9 παρατέταρτο και θα πρέπει να φύγουμε κι εμεί από το γραφείο, γιατί έχουμε και την απαγόρευση ε, σε λίγη ώρα. Στα αλήθεια, στα αλήθεια, μπράβο στα παιδιά. Το σημαντικότερο όλων, ο γιο μου κάτσε δύο ολόκληρε ώρε να σα ακούσει. Ούτε υπερκινητικότητα, ούτε αδιαφορία. Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε περισσότερα από όσα εγώ με το μήνυμα αυτό που έστειλε ο, 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 ο γονιό μαζί με τον γιο του που σας παρακολούθησαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση που είχαμε και θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και από κοντά όταν με το καλό περάσει όλη αυτή η συνθήκη και επιστρέψουμε στην κανονικότητα πάλι με τα προβλήματά της, πάλι με τις παρεξηγήσεις της προσπαθώντας να, να συνομιλήσουμε και να συνεπάρξουμε και να ακούσουμε περισσότερο η μεν τους δε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά. Ήταν πραγματικά ένας πολύ, πολύ, πολύ ωραίος μήνας διαλόγων. Το γεγονός ότι βρισκόμασταν κάθε εβδομάδα και συζητούσαμε και σας άκουγα. Εμένα προσωπικά με κάνατε να ξεχνώ και τα νεύρα και τον εκνευρισμό και τη δουλειά και τις κοτούρες και την κακή ψυχολογία και την τηλεεργασία και θέματα τα οποία τελικά μοιάζουν πάρα πολύ με τα δικά σας θέματα. Εσείς έχετε διαφορετικούς κώδικες από ότι εγώ και η γενιά μου και άλλες γενιές και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, όπως και εμείς με τους προηγούμενους και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε κοινά θέματα να αντιμετωπίσουμε, αρκεί η μεν να ακούσουμε λίγο καλύτερα και να δεχτούμε ότι έχουμε διαφορετικούς κώδικες με τους δε. Κατά τα άλλα, μπορούμε και οφείλουμε να συμβαδίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά εκ μέρους όλης της ομάδας των διαλόγων, εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά και προσωπικά το επαναλαμβάνω γιατί για όλους είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η συνθήκη και ήσασταν μια πραγματική πνοή διαλόγου επί ένα μήνα που μαζί δουλέψαμε και που εσείς ορίσατε το τι θα συζητήσουμε. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να το διαπιστώσατε, να νιώσατε αυτή την ελευθερία του λόγου και την ομορφιά του διαλόγου. Δύσκολο αλλά και όμορφο και εύχομαι πολύ σύντομα να σας ξαναβρούμε και να σας έχουμε και κοντά μας ξανά σε διαλόγους φυσική παρουσία. Καλή συνέχεια από όλους εμάς προς όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο ενήλικες και ανήλικους που μας στείλατε τα μηνύματά σας. Είναι ξαναλέω πάρα πολλά. Όσοι θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτησή μας όπως όλες μας τις συζητήσεις on demand αλλά και στο, στο, στο site μας snfdialogs.org αλλά και στο κανάλι των διαλόγων στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε την επόμενη συνάντηση διαδικτυακή των ε, διαλόγων προς το τέλος Απριλίου. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Γεια σας. Εκνευρίζομαι όταν οι μεγαλύτεροι αρνούνται την εξέλιξη των καιρών. Όταν οι μεγάλοι είναι υπεπροστατευτικοί. Μου τη πάει όταν οι μεγάλοι δεν μα ακούνε. Όταν οι μεγαλύτεροι έχουν συντηρητικέ απόψει και εναντιώνουν τι ιδέε των νέων. Όταν μα συμπεριφέρονται πότε λε και είμαστε μωρά και πότε λε και είμαστε συνομιλικοί του. Το πιο συχνό κλεισέ που ακούω από του μεγάλου για του νέου είναι ότι δεν σεβόμαστε τι απόψει του. Μα το μόνο που ξέρουμε είναι να ασχολούμαστε με τα κινητά. Εμεί θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο.